আমি একটু আগেই আলোচনা করলাম যে লিটারারি রিভিউ হচ্ছে ক্রিটিসিজম অন লিটারারি আর্ট বা লিটারেচার তো আমরা সেটা দেখব লিটারেচারে যে বিভিন্ন রকম আর্টগুলো রয়েছে আমরা জেনারেলি আর্টকে দুটো ভাগে ভাগ করি একটা ফাইন আর্ট একটা ইউজফুল আর্ট ফাইন আর্ট বলতে যেগুলো আমরা লিটারেচার মিউজিক আইগুলো আর ইউজফুল আর্ট বলতে মেডিসিন এগুলো মেডিসিন কাজে লাগে এই ধরনের মেডিসিন বা এই ধরনের আর্টগুলো তো ফাইন আর্ট যেটা রয়েছে ফাইন আর্টকে আমরা ফাইন আর্টের উপরে যেগুলো রয়েছে মিউজিক আলোচনা করি হচ্ছে এক প্রকার আলোচনা লিটারি আর্টের উপরে এবং এটা আমরা একটু আগে আলোচনা করতে পারি যেটা একটা আয়নার মতো যেখানে যে আয়না দিয়ে আমরা নিজের মুখ দেখতে পাই আবার মিরার আমরা এই এর মাধ্যমে আমরা কি করি পরীক্ষা করি এটা টেস্টারও বলতে পারি এর পরীক্ষা দিয়ে একটা একটা পিস অফ লিটারি ওয়ার্কে যে কোনো জানুয়ারি হোক না কেন তাকে আমরা বিচার করে দেখি যেটা কোনটার মধ্যে পড়ছে কতটা সঠিক জ্ঞান যেন কোষ্ঠিগত যেন সোনা বিচার করি এবং এখানে একটা দেখি তার কতটা কি রয়েছে লিটারি ক্রিটিসিজম যদি আমরা ভাগ করি এটা শুরু হয়েছে সেই প্রাচীনকাল থেকে আমরা এর সস্তা বলতে পারি যে এই ক্রিটিসিজম বই আকারে আগে প্লেটোই প্রায় ধরা হয় প্লেটোকে প্রথম ধরা হয় যে লিটারি ক্রিটিসিজমের তিনি প্রথম সস্তা এবং কিন্তু তিনি বই আকারে তেমন কিছু প্রকাশ করেননি তার সব লেখা ডায়লগ আকারে ছিল কথোপকথনের মাধ্যমে তিনি বলতেন বই আকারে কিছুটা প্রকাশিত হয়নি কিন্তু বইয়ের মতো করে লেখার ধরন চেষ্টা করেছিলেন যেটি করেছিলেন এবং তিনি প্লেটোকে প্লেটোর আদর্শ ছাত্র যাকে বলে তিনি প্লেটোকে অনুসরণ করে তার যে শেখানো তত্ত্ব এবং তার নিজস্বতা যে ছিল অ্যারিস্টটলে সবগুলোকে মিলিয়ে অ্যারিস্টটল নিজে যে বক্তব্য পেশ করেছিলেন এবং তিনি বিভিন্ন সময় তিনি অ্যারিস্টটলের অ্যারিস্টটল প্লেটোর কাছে থেকেছিলেন এবং তার কাছে আমরা জীবনীতে আলোচনা করব তার জীবনীতে যে কুড়িটা বছর তিনি প্লেটোর আন্ডারে ছিলেন তার তার একাডেমিতে ছিলেন সেই সময় তিনি বিভিন্ন বিষয়ে শুধুমাত্র দর্শন না লিটারের চেতার না তিনি বিভিন্ন বিভিন্ন সাবজেক্টের উপরে তার জ্ঞান অর্জন করেছিলেন পরবর্তীকালে তিনি প্রচুর বিষয় আমরা বিষয়ে আলোচনা করব তার নলেজ শেয়ার করেছেন এবং তার তথ্য দিয়েছেন তার রিসার্চ করেছেন তার নিজস্ব প্লেটো যেমন একাডেমি একাডেমিক একটা নতুন একাডেমিক ভর্তি হয়েছিলেন অ্যারিস্টটল পরবর্তীকালে অ্যারিস্টটল একটি নিজস্ব একটা একাডেমি তৈরি করেছিলেন তার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছিলেন সেখানেও তিনি বিভিন্ন সাবজেক্টগুলো নিয়ে বিভিন্ন সাবজেক্টগুলো নিয়ে তার চর্চা করতেন এবং রিসার্চ করতেন গবেষণা করতেন তার আন্ডারে বিভিন্ন ছাত্র থাকতেন এবং তারা বিভিন্ন বিষয়ে কেউ ম্যাথামেটিক্স কেউ ফিজিক্স কেউ ন্যাচারাল হিস্ট্রি কেউ মেটাফিজিক্স এরকম ছিল চাকরি বিভিন্ন রকম বিষয়ে তারা চর্চা করত রিসার্চ করত এবং তিনি তাদের পড়াতেন দেখাতেন বোঝাতেন এবং আমরা দেখি তো যাই হোক প্লেটো আর অ্যারিস্টটল আমরা প্রথম প্রাথমিক যুগে দেখলাম এরপরে মধ্যযুগে এই ক্রিটিসিজম সেই অর্থে রূপ পায়নি বা সেই অর্থে মুসলিমদের বা আরব দুনিয়াতে বা অন্যান্য ক্ষেত্রে সেই রূপটা পায়নি যে সেভাবে এর চর্চা হয়ে ওঠেনি পরবর্তীকালে রেনেসা যখন আসলো রেনেসার দিক থেকে রেনেসার পর্ব থেকেই এই লিটারেচার নতুন মাত্রা পেল একটা নতুন মাত্রা পেল সেক্ষেত্রে আমরা এই নতুন মাত্রার জনক বলতে পারি জর্জিও ভেলাকে তিনি অ্যারিস্টটলের যে পোয়েটিক তাকে চোদ্দশো আটানব্বই সালে ল্যাটিন ভাষাতে ট্রান্সলেশন করল এবং তারপরে তার প্রায় একশো বছর প্রায় একশো কাছে না পঞ্চাশ বছর পরে পনেরোশো উনপঞ্চাশ সাল এই এই অ্যারিস্টটলের পোয়েটিক আবার দেখতে গেলাম ইতালিতে ইতালিয়ান ভাষাতে অনুদিত হল এইভাবে আস্তে আস্তে এনার লেখা কর্মকাণ্ড এবং ইলিটারি থিওরি যে রয়েছে তার যে ক্রিটিসিজম রয়েছে তার যে কোন যে পদ্ধতিগুলো ডেকোরাম যেগুলো দিয়ে দিয়েছেন বিভিন্ন প্লে ক্ষেত্রে পোয়েমের ক্ষেত্রে সেইগুলোকে ফলো করে 
পরবর্তীকালে আমরা আহ এগিয়ে চলেছি কৃতিত্ব যেমন তাকে ফলো করে লেখার তার সামনে পথ পেলেন যারা লেখকরা ছিলেন তারা সামনে একটা পথ পেলেন দেখলেন যে এটাকে ফলো করে এইভাবে লিখে করে আমরা লিখতে পারবো পরবর্তীকালে আরো দেখেছি আমরা ইংল্যান্ডে এটা থেকে ইতালি থেকে ফ্রান্স এবং ফ্রান্সের পরে পরবর্তীকালে ফ্রেঞ্চ আর ইতালিয়ান রেমেসেসটা যখন ইংল্যান্ডের দিকে ছড়িয়ে গেল এবং ইংল্যান্ডে প্রথম এর আহ এর মতো ক্রিটিসিজম কিছুটা লেখার দিকে প্রথম ঝোঁক দেখতে দেখা গেল সিডনির ডিফেন্স অফ পয়েজিতে তার উপরে পরবর্তীকালে যখন শুরু হলো সেক্ষেত্রে আমরা বন জনসনকে দেখলাম তিনি এই চর্চা করলেন এবং এটা নিয়ে দেখলেন কোন বাধা গতে কোন গতে লিখলে ঠিকঠাক হবে তাকে ঠিকঠাক হবে কোন পথে আঁটলে ঠিক হবে কিভাবে লিখলে ঠিক হবে নিয়ম বিরুদ্ধ নিয়ম মেনে কোনটা লেখা উচিত সেসব নিয়মগুলো করতে থাকলেন আরো পরবর্তীকালে ক্রিটিসিজম দেখলাম এবং পরবর্তীকালে রোম্যান্টিক যুগে রোম্যান্টিক পেজ যখন এসছে সেখানে ওয়ার্ড ওয়ার্ড শিখালেন আমাদের কিভাবে কোনটা কবিতা কিভাবে লেখা উচিত কিভাবে লেখা উচিত পরবর্তীকালে আরো দেখলাম আমরা কলেজ কলেজ আছেন কলেজের পর দেখলাম কলেজের পরে ম্যাথিউ আর্নল বা একদম টোয়েন্টি সেঞ্চুরিতে পিএসএল যারা নিউ ক্রিটিসিজম ছিল সেখান থেকে পরিবর্তিত হতে হতে আমরা নিউ ক্রিটিসিজম অবধি দেখলাম তার মানে আমরা পুরো পুরো একটা হিস্ট্রি খুঁজি তাহলে একটা এইভাবে একটা রূপ বিভিন্ন জায়গায় রূপটা পেয়েছে এবং তার বিভিন্ন পরিবর্তিত হয়েছে তার পদ্ধতিগুলো পরিবর্তিত হয়েছে এবং যেটা অ্যারিস্টটল বলেছিলেন প্লেটোকে ফলো করে প্লেটোকে তিনি সরাসরি অ্যাটাক করেন তিনি করেন আমরা দেখলাম তারপরে কলরিজ এবং তার পরবর্তীকালে ম্যাথিউ আর্নল এবং তারও আরো পরে পরে আমরা দেখলাম এইভাবে ক্রিটিসিজমের বিভিন্ন মাত্রা বিভিন্ন যুগে দিয়েছে এবং তারা প্রত্যেকে তাদের নিজস্ব মতামত দিয়েছেন এবং তারা নতুন নতুন পথ দেখিয়েছেন এবং যে পথকে ফলো করে পরবর্তীকালে যারা বিংশ শতাব্দীতে একম শতাব্দী এবং পরে যে জেনারেশন যারা তারা একটা সামনে নিয়ম পেয়েছে নীতি পেয়েছে রুলস পেয়েছে যে রুলস মেনে আমরা এলিটারি ক্রিটিসিজম এগোতে পারবো লিটারেচার চর্চা করতে পারবো কোন নাটক কিভাবে লিখলে কিভাবে লিখলে লেখাটা উচিত কোন পদ্ধতি আছে কিভাবে লেখা হয়েছে এই ধরনের জিনিসগুলোকে আমরা ফলো করতে পারবো এটা হচ্ছে লিটারি ক্রিটিসিজমের একটা ছোট্ট হিস্ট্রি এরপরে আমরা চলে যাব প্লেটো আর অ্যারিস্টটলের ছোট্ট আটা আলোচনাতে প্লেটো নিজে একজন দার্শনিক ছিলেন এবং তিনি তখন যে লেখাটা লিখতেন সেই লেখাটা সে অর্থে তিনি একটা ইমোশনাল ব্যক্তি ছিলেন ঠিকই তিনি ম্যাথামেটিক্সের উপরে চর্চা করতেন বিশেষভাবে সে দেখতে গেলে এবং তিনি পরবর্তীকালে দর্শন নিয়ে বিভিন্ন দিক দিয়েছেন বিভিন্ন রূপ দিয়েছেন প্লেটোর যে চিন্তা ভাবনা এবং তৎকালীন তিনি যে প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছিলেন সেই প্রতিষ্ঠানকে বেশ করেই এত তার সমাধি পশ্চিম পশ্চিমের দিকগুলোতে এতটাই সমাধান তার চুরিয়ে পড়েছিল তার যে তার যে সম্মান তার বৈচিত্র তার বিশিষ্টতা সরিয়ে পড়েছিল বিভিন্ন জায়গায় এবং তার ফলস্বরূপ এথেন্সে কিন্তু যখন পরবর্তীকালে অ্যারিস্টটল বড় হয়েছিলেন তার তার কাকা তাকে পাঠিয়েছিলেন যাই হোক সেই অ্যারিস্ট প্লেটো নামটা ছড়িয়ে পড়েছিল দার্শনিক হিসাবে পরবর্তীকালে তার সাথেই কিন্তু আহ গাঠ ছড়া বাধ্য হয়েছিল বোন মানে তার ছাত্র হয়েছিলেন ছাত্র হয়েছিলেন যিনি তিনি মহান ব্যক্তি এক অ্যারিস্টটল তো প্লেটোর প্লেটোর প্রবলেম হচ্ছে প্লেটো হঠাৎ আমরা একটা দেখবো এটা করতে গিয়ে দেখবো যে অ্যারিস্টটল কেন প্লেটোর এই পোয়েট্রি নিয়ে লিখতে গেলেন আমরা যদি একটু মানে একটু বিষয়ে আলোচনা করি দেখবো প্লেটো যখন ছিলেন যে সময় তিনি গ্রিফে ছিলেন সেই সময় তিনি রিপাবলিক ছিলেন রিপাবলিক মানে একটা একটা আইডিয়াল দেশ একটা আইডিয়াল রাষ্ট্র কেমন হওয়া উচিত তার বিবেচনাধীন বিভিন্ন জিনিসগুলো আলোচনা করছিলেন যে কি কি একটা রাষ্ট্রে কি কি গুণ থাকা উচিত রাষ্ট্রের তার 
কি কি রূপ থাকা উচিত কোন কোন জিনিসগুলোর উপর গুরুত্ব দেওয়া উচিত যাই হোক যখন তিনি এই সমস্ত নিয়মগুলো করছিলেন বা দেখছিলেন আলোচনা করছিলেন সেই সময় তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে ওনার দেশে গ্রিক গ্রিসে পোয়েট যারা রয়েছে এবং পোয়েটিক যে অবস্থা পোয়েটদের যা পরিস্থিতি সেটা কিন্তু মোটেই ভালো নয় তিনি প্লেটো তিনি কিন্তু পোয়েটদের কবিদের খুব ভালো চোখে দেখতেন না এই কারণে দেখতেন না কোনো কারণে তার কোনো বিশিষ্ট বিশিষ্ট ইয়ে ছিল না ছিল যেটা যে পোয়েটরা তার মতে হত তার মতো তখন হতো যে একজন পোয়েট কোনোভাবেই পোয়েট থাকে ইমিটেশনের মধ্যে বেশ করে থাকে সে একটা কল্পনা করে থাকে কল্পনা করে তাকে অনুকরণ করে লেখে এবং তাকে আবার অনুকরণ করে লেখে তার যে লেখার ধরন সেটা বাস্তব থেকে অনেক দূরে থাকে আর কল্পনা প্রেমিত থাকে ইন্সপিরেশন থাকে ঠিকই কিন্তু তাতে ইমোশনস থাকে এত বেশি যেটা সত্য থেকে অনেক দূরে থাকে আর সত্য থেকে যেটা দূরে থাকে সেটা সেটা কোনোদিনই মানে তাকে ফলো করা যায় না সত্যের কাছাকাছি তাকে সত্যকে ফলো করে ফিলোজফ দর্শন তিনি দর্শনিক ছিলেন এবং তিনি বলতেন যে দর্শন ফিলোজফি থেকে পোয়েট্রি সম্পূর্ণ আলাদা পোয়েট্রি একটা নকল করছে তাকে আবার নকল করে পোয়েট্রি টোয়াইস কপি আর অরিজিনালটা হচ্ছে পোয়েট্রি তিনি তার সময় হোমারকে তার হোমার তিনি যখন ছিলেন হোমারের লেখা গ্রীষে পড়ানো হতো তার পাঠ্য ছিল কবিতা পঠা পড়ানো হতো যে কবিরা যেটা লিখছেন যদি হোমারকে তিনি সরাসরি অ্যাটাক করে বলতেন হোমারের যে কবিতাগুলো স্কুল কলেজে স্কুলে পড়া বাচ্চাদের পড়ানো হচ্ছে মোটেই পড়ানো উচিত না কারণ পড়ানো হলে ওরা কিন্তু ভুল শিখছে ওদের যে মিস ইন্টারপ্রিটেশন দেওয়া হচ্ছে ওদের যে ব্যাখ্যা দেওয়া হচ্ছে ওরা যে জগতে থাকছে ওরা বাস্তব থেকে দূরে থাকছে ওরা কল্পনা জগতে থাকছে ইমোশনে চলছে ফলে ওদের হোমারের লেখা কবিতা বা কবিতা গুলোকে মোটেই ঠাঁই দেওয়া উচিত না তিনি এইভাবেই বলতেন এবং তিনি অ্যাটাক করেছিলেন এতে যে কবিরা সব থেকে খারাপ অবস্থাতে দেশটাকে নিয়ে যাচ্ছে মানে ডিফেক্টস কবিদের ডিফেক্টস এবং তার সবচেয়ে বড় ওটাই ছিল তিনি বলতেন যে আর্ট আর্টকে যে ডিল করার ব্যাপার সেই আর্টকে ডিল করার ব্যাপারে ইলিউশন কবিদের পুরো ইলিউশন থাকছে ওরা ইমিটেশন করছে ফলে এটা কোনোভাবেই কাম হতো না তিনি পরবর্তীকালে মরাল গ্রাউন্ডে ফিলোজফিক্যাল গ্রাউন্ডে এবং এডুকেশনের গ্রাউন্ডে বলেছিলেন পোয়েট্রিটা মোটেই কাঙ্ক্ষিত নয় একে ফলো করা যাবে না এটা তার মূল লক্ষ্য ছিল পরবর্তীকালে সেই লক্ষ্যটাকেই পাথেও করে সেটাকে ধরে অ্যারিস্টটল কিন্তু ওই পোয়েট্রির ডিফেন্স নতুন করে তিনি সরাসরি কোনো সময় তার লেখায় কোথাও তিনি বলেননি যে প্লেটোর রিপাবলিকের টেন প্লেটোর রিপাবলিকের বা পোয়েট্রি অ্যাটাকের উপর বেশ করে তিনি লেখাটা লিখেছেন বা তিনি তার প্রবন্ধ নতুন প্রবন্ধ বা তার যে থিওরি তিনি সেটা দিয়েছেন কোথা বলেননি কিন্তু তার সরাসরি না করেও তিনি তার মতো করে সাজিয়ে কতগুলো কথা বলেছিলেন সেটা কিন্তু প্লেটোর যে দর্শন কবিতাকে নিয়ে যে বলা তাকে সরাসরি অ্যাটাক করা হয়নি কিন্তু তার তার উপরে অনেকগুলো কথা বলা হয়েছে সেই কথাগুলোই হচ্ছে প্লেটো দিয়েছিলেন অ্যারিস্টটল আমাদের নতুনভাবে তার রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন আমরা যদি অ্যারিস্টটলের জীবনীটা একটু দেখি দেখব ছোটবেলায় তার বাবা অ্যারিস্টটলের বাবা ছিলেন ম্যাসিডনের যে কিং তার তার রাজসভায় একজন চিকিৎসক ছিলেন এবং পরবর্তীকালে তিনি যখন মারা গেলেন তার অ্যারিস্টটলের কাকা ওকে সতেরো সেভেন্টিন হতো বয়স হবে সেভেন্টিন বয়স সেভেন্টিন ইয়ার্স যখন হবে তখন তাকে ভর্তি করেছিলেন প্লেটোর একাডেমিতে তখন একাডেমি বিশ্ববন্দিত একাডেমি সবাই চেনে সবাই জানে এবং গ্রীষে সেটা আছে সেখানে ভর্তি করা হলো এবং সেখানে প্লেটোটল থাকলেন টোয়েন্টি ইয়ার্স এবং সেই টোয়েন্টি ইয়ার্সে শেষের দিকে যখন এ মারা গেলেন প্লেটো মারা গেলেন প্লেটো মারা যাওয়ার পরে প্লেটোর ভাইপো ওই একাডেমি যখন দায়িত্ব নিলেন তখন ওনার মধ্যে একটু টাসেল দেখা দিল কারণ প্লেটোর যে ভাইপো তিনি কিন্তু ম্যাথামেটিক্স এর দর্শন বা ম্যাথামেটিক্স এর উপরে চর্চা করতে চাইতেন আর এদিকে ইনি জোর দিতে চাইলেন যে বায়োলজি বেসিক্যালি অ্যারিস্টটল কিন্তু বায়োলজি ধরনা যেহেতু বাড়িতে ফিজিক্স মেডিসিনের মেডিকেল মেডিসিন এই ধরনের ব্যাপারগুলো আছে তো বায়োলজির উপর একটা স্বাভাবিক মানে পিতৃদত্ত্ব বলতে পারা যায় বা স্বাভাবিকভাবে একটা টান ছিল বায়োলজিতে তো বায়োলজি ওরিয়েন্টেড কিছু কাজ কিছু করার ব্যাপার ছিল সেটাও তিনি করতে পারলেন না প্রবলেম হলো ওটা ট্যাসেল হলো তার পরবর্তীকালে 
ওখানে একটা অ্যান্টি পরিস্থিতি তৈরি হলো যেখানে কিনা রেস্টুরেন্টে থাকাটা একটু প্রবলেম হচ্ছিল তো তিনি ওখান থেকে বেরিয়ে এসে একটা অন্য জায়গায় থাকলেন পাশে একটা ছোট দ্বীপে থাকলেন পরবর্তীকালে আর এক রুলার যিনি ছিলেন আহ পাশে একটা ছোট দ্বীপের রুলার ছিলেন তাকে তাকে বন্ধু করে তার সাথে তিনি তার রাজ্যে তিনি গেলেন এবং সেই রাজ্যে গিয়ে সেখানে যে রুলার ছিলেন তার ভাইজি সেই ভাইজিকে তিনি বিয়ে করলেন প্রিতিহাস এবং সেই প্রিতিহাসকে বিয়ে করার পরে তিনি পরবর্তীকালে পরবর্তীকালে তার লেখালেখি তো স্বাভাবিকভাবে তিনি লেখালে এত বিজ্ঞ মানুষ লেখালেখির একটা ব্যাপার থাকেই তো তিনি ঠিক করলেন যে ওখান থেকে আবার মানে কোন একটা ভাবনা বা কোন একটা জায়গায় যেতে হবে যেখানে তিনি তার লেখাটা চালিয়ে যেতে পারবেন ওখানে তিনটে বছর থাকার পরে তিনি সেই সময় প্রায় ঠিক সেই কাতা পিঠেতে প্রায় এ ফিলিপস আলেকজান্ডার যিনি বিখ্যাত ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছিলেন আলেকজান্ডার তার বাবা ফিলিপ ফিলিপ অ্যারিস্টাটলকে তার টিচার হিসেবে নিয়োগ করলেন নিয়োগ করলেন এবং সেই সেই সময় আলেকজান্ডার খুব কাছ থেকে ওনাকে শিক্ষা পেয়েছিলেন ওর থেকে শিক্ষা পেয়েছিলেন এবং দেখা গেছে সে শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে আলেকজান্ডার কিন্তু অনেক ভালো ভালো কাজ করার চেষ্টা করেছিলেন যদিও রাজা হওয়ার পরে যখন রাজা হয়েছিলেন রাজা হওয়ার পরে তার মধ্যে যে একটা ঔদ্ধত্য ভাব আসে এবং তাতেই তার মৃত্যু হয় বলে তার জীবনে থেকে অনেক ক্ষেত্রে জানা যায় যাই হোক তো সেই ফিলিপের বিশেষ চেষ্টায় তার আগ্রহে তার অনুরোধে অ্যারিস্টটল যখন গেলেন তখন তাকে শিক্ষা দিলেন পরবর্তীকালে অ্যারিস্টটল যখন ওখানে ছিলেন এবং পরবর্তীকালে ও যখন রাজা ফিলিপ মারা যাওয়ার পরে যখন ঘটনাক্রমে বরণ ফিলিপকে খুন করা হয়েছিল তার তার আগে প্রথম স্ত্রী তাকে খুন করেছিলেন এবং তার ছেলে ছিলেন আলেকজান্ডার এবং আলেকজান্ডার যখন খুব কম বয়সে রাজা হলেন তখন তারও কিছুদিন ছিলেন আলেকজান্ডারের সঙ্গে কিছুদিন ছিলেন অ্যারিস্টটল পরবর্তীকালে অ্যারিস্টটল ওখান থেকে বেরিয়ে আসেন এবং পরবর্তীকালে আর তাদের বিরোধী আলেকজান্ডার মৃত্যুর পরও আলেকজান্ডার বিরোধী তত্ত্ব ওঠে এবং তাদের বাড়ির সাথে আরিস্টটলের একটা যোগাযোগ আছে বলে সবাই খোঁজ দিল এবং সেক্ষেত্রে ওনার চাপ থাকে পরবর্তীকালে ওখান থেকে একটা নতুন দ্বীপে চলে যান এবং সেখানে শেষে একটা চালসিস বলে একটা ছোট্ট জায়গা সেখানে তার মৃত্যু হয় তিনশো বাইশ খ্রিস্টপূর্বতে প্রায় সিক্সটি থ্রি মানে সব ঠিকঠাক থাকলে হয়তো তিনি আরো বাঁচলে তার যে ক্ষেত্রে প্লেটো বা সক্রেটিস দীর্ঘদিন ছিলেন সেক্ষেত্রে তাদের তুলনায় কিন্তু প্যারিস্টটল সেই তুলনায় বাঁচেননি তো তার সেই যে সময় ছিলেন তার মধ্যে কিন্তু অনেক কিছু তিনি করেছিলেন যা করেছিলেন তার মধ্যে বিখ্যাত যদি কতগুলো জিনিস পাই লেখকগুলো দেখবো দেখুন আমরা লেখকগুলো আলোচনা করছি এখন সবগুলো সম্ভব না আমরা শুধু পোটিক্সটা নিয়ে আলোচনা করবো কিন্তু তার লেখার যে সাবজেক্ট তার যে বিভিন্ন ইয়ে ছিল তার বিভিন্ন যে বৈচিত্র্যপূর্ণ সাবজেক্টের প্রতি তার যে দখল ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় তিনি এথেন্স এর কনস্টিটিউশন সহ প্রায় একশো আঠান্নটা সিটি এথেন্স গ্রিসের আন্ডারে তাদের কনস্টিটিউশন তৈরি করেছিলেন তারপর দেখুন ডায়লগ কতগুলো সাবজেক্ট গুলো দেখুন আলেকজান্ডার ন্যাচারাল হিস্ট্রি আহ ইনস্ট্রুমেন্ট অফ কারেক্ট থিঙ্কিং রেটোরিক লজিক এডুকেশনাল এথিক্স ফিজিক্স মেটাফিজিক্স পলিটিক্স পোয়েটিক্স অন দ্য সোল এবং পেলামি এরকম কতগুলো সাবজেক্ট প্রায় অতগুলো সাবজেক্টের উপর তিনি লিখেছেন এবং দেখা যায় পরবর্তীকালে অ্যারিস্টোটল লিখেছেন প্রায় ফোর হান্ড্রেড ভলিউমস ইন টোটাল এবং তাদের মধ্যে প্রায় প্রত্যেকটাই গুরুত্বপূর্ণ প্রায় প্রধান যেগুলো প্র্যাকটিক্যাল সাবজেক্ট ওরিয়েন্টেড সাবজেক্ট তাতে তার বিচরণ ছিল বোঝা যায় এগুলো তার বোঝা গেল যে একজন যোগ্য মানুষ একজন প্লেটোর চির প্রিয় একজন বৈশিষ্ট্য ছাত্র যিনি তার সর্ব 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 সাবজেক্টের প্রতি তার দখল দেখিয়েছিলেন এবং তিনি পরবর্তীকালে তার চিন্তাধারা যা ছিল তা এখনো আমরা ওর অনেক বই পাই না মানে ওনার যে লেখা অনেক বই হয়তো আমাদের কাছে এখন নেই আমরা পাইও নি ঠিক মতো ভাবে মানে লিখেছিলেন বিভিন্ন কারণ ছিল লস্ট হয়ে গেছে তার লেখা পোয়েটিক্স এরও বলা হয় যে পোয়েটিক্স এর একটা পার্ট ছিল যে পার্টটা আমরা পাইনি ইনফ্যাক্ট যাই হোক পোয়েটিক্স যেটা আমরা পেয়েছি হাতে যেটা আমাদের উল্লেখ্য বিষয় আজকের উল্লেখ্য বিষয় সেই পোয়েটিক্সটা হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ পাতার একটা লেখা যেটা চ্যাপ্টার রয়েছে টোয়েন্টি সিক্স আর এটা লেখা হয়েছিল আনুমানিক আনুমানিক লেখা ছিল তিনশো থেকে তিনশো চব্বিশ বিশের মধ্যে 
এবার আমরা একটু আলোচনা চলে আসি পোয়েটিক্স পোয়েটিক্স এর যে ছটা পাঠ দেখি যে আমরা একটু আগে আলোচনা করলাম যে টোয়েন্টি সিক্স চ্যাপ্টার রয়েছে এর মধ্যে ছটা পাঠ রয়েছে আমরা যদি একটু বিশ্লেষণ করে দেখি যে প্রথম পাঁচটা চ্যাপ্টার ফার্স্ট টু ফাইভ চ্যাপ্টার ওয়ান টু ফাইভ ইন্ট্রোডাক্টরি রিমার্কস অন পোয়েট্রি ইটস অরিজিন ডেভেলপমেন্ট ক্লাসিফিকেশন ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ ইমিটেশন এপিক ট্র্যাজেডি এইগুলোর উপরে ওরা ইনি আলোকপাত করেছেন তারপরে যে চ্যাপ্টার সিক্স থেকে নাইনটিন ডিভোটেড টু ট্র্যাজেডি ডেফিনেশন ফর্মেটিভ এলিমেন্টস প্লট ক্যারেক্টার্স ইউনিটি অফ প্লট কাইন্ডস অফ প্লটস ভেরিপিটি অ্যানালোসিস হ্যামার্সিয়া ক্যাথারসিস সাফারিং পার্টস অফ স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড অবভিয়াসলি আইডিয়াল ট্র্যাজিক হিরো তিনি পেয়েছেন এছাড়াও আমরা পেয়েছি পরবর্তীকালে তার যার চ্যাপ্টারগুলো আছে টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি থেকে টোয়েন্টি টু দুটো চ্যাপ্টার দুটো চ্যাপ্টার ডিসকাসিং হয়েছে পোয়েটিক ডিকশন স্টাইল নিয়ে এবং তারও পরবরে বাইশ তেইশতম চ্যাপ্টার যেটা টোয়েন্টি থ্রি তেইশতম চ্যাপ্টার আলোচনা করেছে ন্যারেটিভ পোয়েট্রি ট্র্যাজিডি নিয়ে চ্যাপ্টার টোয়েন্টি ফোর আর টোয়েন্টি সিক্স এই দুটো চ্যাপ্টার আলোচনা করেছে এপিক এবং এপিকের সাথে কম্পারিজন ট্র্যাজেডির সাথে এর কম্পারিজন নিয়ে আর চ্যাপ্টার টোয়েন্টি সিক্স যেটা সেটা এক্সামিন সরি বানান ভুল আছে দু একটা ক্ষেত্রে এক্সামিনস দ্য অবজেকটিভস অফ ক্রিটিক্স এগেনস্ট পোয়েট্রি অ্যান্ড অবজেকশনস আর অলসো আনসার এখানে কিছু অবজেকশনস ছিল সেই কিছু কোয়েশ্চেন্স ছিল তার আনসার তিনি দিয়েছেন এবং এইভাবে তিনি প্রত্যেকটা আমরা যদি একটু পাটপাট করে দেখি তাহলে আমরা চলে যাব এবার আস্তে আস্তে আমরা আলোচনা চলে যাব চ্যাপ্টার ওয়াইজ সামারিতে হ্যালো আমরা এগোতে পারি এবারে আচ্ছা আচ্ছা তো আমরা এবারে প্রথমে যাব চ্যাপ্টার ওয়াইজ সামারি যেটা যাব প্রথমেই চ্যাপ্টার ওয়ান টু ফাইভ এই ওয়ান টু ফাইভে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি ইন্ট্রোডাক্টরি রিমার্কস অন পোয়েট্রি ইটস অরিজিন ইটস ডেভেলপমেন্ট ক্লাসিফিকেশন ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ ইমিটেশনস এপিক ট্র্যাজেডি এপিক ট্র্যাজেডি বলতে এপিক ট্র্যাজেডিটা কিভাবে পোয়েট্রি থেকে সৃষ্টি হয়েছে সেই বারটাই মানে এপিক ট্র্যাজেডির ডিটেলস আলোচনা পরে আছে এপিকটা কি ট্র্যাজেডিটা কি সেগুলো নিয়ে একটু ছোট ছোট আলোচনাতে গেছে প্রথমেই যে আলোচনাটা তিনি গেছেন একদম চ্যাপ্টার ওয়ানে যে আলোচনা আমরা যদি একটু ছোট্ট করে আলোচনা করি চ্যাপ্টার ওয়াইজ প্রথমে তিনি যেটা বলেছেন যে অ্যারিস্টোটেলের বক্তব্য হচ্ছে যিনি উনি বলেছিলেন প্লেটোর যে বক্তব্য যেখানে শেষ সেখানেই অ্যারিস্টোটেল বক্তব্যটা শুরু স্পিচ শুরু তার লেখা শুরু প্লেটো বলছে এই তো ইমিটেশন সব ইমিটেশন করে ইমিট করে ইমিটেড ছাড়া ইমিটেশনের উপরে পোয়েট্রি দাঁড়িয়ে তো এরা তো কোন একটা খুব সুন্দর বক্তব্য দিয়েছিলেন প্লেটার এক্সাম্পল দিয়েছিলেন বলেছে একটা যে পেন্টার একজন পেন্টার যে ফল ছবি আঁকে চেয়ারে সে কি প্রথম চেয়ারটা দেখলো কিন্তু চেয়ারটা কে বানায় চেয়ারটা বানায় কার্পেন্টার কার্পেন্টার কি করে বানালো তার মানে প্রথমে চিন্তা আসলো তাহলে কার্পেন্টারের মাথায় প্রথমে চেয়ারের চিন্তা এলো সেই চেয়ারের চিন্তা আসার পরে সে চেয়ারটা বানালো চেয়ারটা বানিয়ে দেখার পরে পেন্টার সেই চেয়ারটা দেখলো চেয়ারটাকে দেখে চেয়ারটা করে চেয়ারটার মতো করে একটা ছবি আঁকলো এই ছবি যে আঁকাটা হলো বলছে যে পোয়েট্রি যে পোয়েট্রি লেখাটা সেই পোয়েট্রি লেখাটা ছবি আঁকার সমান মানে পোয়েট্রি লেখা আর ছবি আঁকা এই যে ব্যাপারগুলো সব ফাইন তো বলছে এটা এই 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 জায়গায় আছে তাহলে আমি কি যে ছবিটা আঁকলো এই ছবিটাকে কি আমি বলবো নকল কি বলবো না ওনার বক্তব্য আমি কি নকল বলবো না নকল ইমিটেশন কি হলো না তাকে কি নকল হুবহু নকল করা হলো না তো বক্তব্য বলছেন যে ওটাকে দুবার নকল করা হয়েছে টোয়াইস কপিড কারণ প্রথমে ও করেছে ওটাকে চিন্তা ভাবনা করেছে তাকে দেখেও নকল করেছে তাহলে কবিতাও কিন্তু তাই যে একটা ট্রুথকে একটা বাস্তবকে ফলো করে তাকে ভেবে তার উপরে লেখা ইমোশন দিয়ে লেখা হচ্ছে কবিতা এই কথাটা প্লেটো বলেছিলেন প্লেটোর এই বক্তব্যকে কিছুটা খণ্ডন করে এই ইয়ে হ্যারিস্টোটল বললেন সবই তো ইমিটেশন ইমিটেশন তো সবই আপনি যা বলবেন তাই ইমিটেশন আপনি যা যা করবেন সবকিছু ইমিটেশন ইমিটেশন তো আর্ট ফাইন আর্টে তো ইমিটেশন থাকবে 
কিন্তু বক্তব্যতে ইমিটেশনটা যেটা হচ্ছে তাতে হুবহু হুবহু নকল করা হচ্ছে না যে নকলটা হচ্ছে হুবহু নকল করা হচ্ছে না হচ্ছে যেটা সেটা ওটাকে নিজস্বতা থাকছে কবি তার নিজস্বতা দিয়ে তার নিজস্বতা মিশিয়ে যে যে পেন্টার ছবিটা আঁকলো সে কি হুবহু আঁকলো ওটাকে দেখে ওর মতো করে আঁকলো কিন্তু ওর তো নিজস্বতা থাকলো কবিতা যিনি লিখছেন বা গল্প যিনি নাটক যিনি লিখছেন তিনি কিন্তু ইমোশন দিচ্ছেন তিনি দিচ্ছেন হয়তো দিচ্ছেন কিন্তু তার নিজস্বতা থাকছে সিঙ্গার একটা কোনো কেউ যদি গান করে একটা গানকে ফলো করে যদি কেউ গান গায় সেই গানটাকে সেই গানটা হুবহু নকল কিশোর কুমারের গান কুমার শানু গাইছে বা অভিজিৎ গাইছে বা নতুন কেউ গাইছে সে যে গানটা গাইছে সেটা তো নিজস্বতা থাকছে সুর থাকছে স্বর থাকছে ওকে ফলো করেই গাইছে কিন্তু সেখানে নিজস্বতা দেওয়ার চেষ্টা করছে নিজস্বতাটাই গুরুত্ব পাচ্ছে এবং সেই জন্য কবি এখানেই এগিয়ে কবি নকল করছে ঠিকই হয়তো কোনো ভাবনাকে নকল করছে কোনো জিনিসটাকে নকল করছে নকল করে কিন্তু সেটাতেও নিজস্বতা দিচ্ছে ইমিটেশনটা এখানেই ইমিটেশনটা হচ্ছে সমস্ত আর্টের মধ্যে ইমিটেশন রয়েছে প্রিন্সিপাল প্রত্যেকটা আর্টের ইমিটেশনই হচ্ছে কমন প্রিন্সিপাল অফ অল আর্টস ইজ ইমিটেশন তো সেই ইমিটেশনটা থাকবে কিন্তু সেখানে তিনি অ্যারিস্টটল বলেছেন ইমিটেশনটা আছে কিন্তু ইমিটেশনে নিজস্বতা রয়েছে এই চ্যাপ্টারে আমরা দেখেছি তিনি বলেছেন যে কবিতার তিনটে ধরন মানে আমরা এই যে বিভিন্ন আর্ট যে আছে যার প্রিন্সিপাল হচ্ছে ইমিটেশন এই ইমিটেশনকে তিনি তিনটে ভাগে ভাগ করেছেন ইমিটেশনটা তিন ধরনের হতে পারে তিন ধরনের কাইন্ডস আছে এই আর্টস গুলোর মধ্যে একটা হচ্ছে মিডিয়াম অফ ইমিটেশন একটা অবজেক্টস অফ ইমিটেশন একটা ম্যানার অফ ইমিটেশন মিডিয়াম মানে যে মিডিয়ামটা যেটাতে তিনি করছেন আমরা যে যেটাই দেখাই মানুষ যদি গান গায় বা ছবি আঁকে সে যদি নাটক লেখে তাহলে যে ধরনে যদি ছবি আঁকে তাহলে কালারটা তার মিডিয়াম বা সে যদি লেখে কবিতা লেখে তাহলে তার ল্যাঙ্গুয়েজ বা ডিকশন হচ্ছে তার মিডিয়াম এরকম ভাবে মিডিয়াম গুলো রয়েছে এটা হচ্ছে তার মিডিয়াম অফ ইমিটেশন অবজেক্ট অফ ইমিটেশন বলতে অবজেক্ট মানে যার উপরে লিখছে সেটা অবজেক্ট যদি কেউ কবিতা লেখে তাহলে মানুষের উপরে বা কোনো জিনিসের উপর লিখছে মানুষটা তার মেন অবজেক্ট আর ম্যানার অফ ইমিটেশন হচ্ছে যেভাবে সে লিখছে তাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি এ বিগ ট্র্যাজেডি মানে কবি বলছেন যে এরিস্টোটল বলছেন যে ফাইন আর্টস গুলোকে আমরা তিনটে ভাগে ভাগ করতে পারি আমরা একটা মিডিয়ামের উপরে মিডিয়াম অফ ইমিটেশনের উপরে তিনটেন স্বাভাবিকভাবেই <laughs> গল্প সবাই লিখতে পারে কবিতা লেখা সবার ভরা হয় না কারণ কবিতা লিখতে গেলে একটা ইন্সপিরেশন দরকার হয় একটা ফ্লো দরকার ফ্লো অফ থট সেই ফ্লো অফ থটটাকে বাধ্যে হয় ডেকোরাম দিয়ে কোনো নিয়ম বেনে বাধ্য হয় কিন্তু সেই ফ্লো অফ থটটা ইন্সপিরেশন যদি না থাকে সেটা যদি সেই ভেতরের যদি ভাবনা যা ইনস্টিংক্ট যদি না থাকে চেষ্টা করলে কবিতাটা কিন্তু জোর করে হয় না জেনারেলি যারা লিখেছেন তারা বলেছে যে ফ্লো অফ থটসটা এইভাবে তৈরি হয় ইনস্পিরেশনটা থাকে ইনস্টিংস যে ফোর হিউম্যান ইনস্টিংক এই অরিজিনের পেছনে কাজ করে মানে পোয়েট্রির পোয়েট্রি এখান থেকে তৈরি হয় এবং পোয়েট্রি তৈরি হয় গ্রিউ আউট দিজ ন্যাচারাল কজে স্বাভাবিকভাবেই তৈরি হয় এভাবে আমরা এরপরে তিনি আলোচনা করেছেন যে তিনি এই সময় এই এই ক্ষেত্রে তিনি কিন্তু খুব যে যে যাকে তিনি প্লেটো যাকে বলেছিলেন যে একদম হোমারের কবিতা রাখা যাবে না হোমারের কবিতা স্কুলের পাঠ্য হওয়া উচিত না সেই হোমার সম্বন্ধে অ্যারিস্টল কিন্তু খুব হাইলি প্রেস করেছেন তিনি বলেছেন হোমার হচ্ছেন গ্রেটেস্ট কবি এবং উনি হচ্ছেন মহান কবি গ্রীষের উনি কিন্তু যে কাজটা দেখিয়েছেন অনেক পোয়েটের পক্ষে সেটা সম্ভব না কি বলেছেন তিনি বলেছেন যে সিরিয়াস একজন কবি তিনি সিরিয়াস বিষয়ে লিখতে পারেন তিনি ফ্রিভোলাস বা খুব তুচ্ছা তুচ্ছ নিয়ে লিখতে পারেন তিনি যদি ভালো জিনিস নিয়ে লেখেন হাইলি কোনো জিনিস কোনো সিরিয়াস থট নিয়ে লেখেন তাহলে সেটা আইডিয়ালাইজ হতে পারে সেক্ষেত্রে এপিকের জন্ম হতে পারে আবার পরবর্তীকালে বলেছেন তিনি যদি কোনো সাধারণ জিনিস নিয়ে লিখতে পারেন যেটা ফ্রিবোলাস তুচ্ছ দিচ্ছ নিয়ে কাউকে ক্যারিকেচার করে 
করে তিনি তাকে ব্যঙ্গ করে যদি লেখেন তো এটা স্যাটারিক পোয়েম হয় পরবর্তীকালে সেটা কমেডি হয় তাহলে আইদার কমেডি লিখুক বা ট্র্যাজেডি লিখুক তিনি সিরিয়াস থিংস নিয়ে লিখলে কাকু আইডলাইজ করলে তাকে ভালো করে বেটার ভাবে তুলনা করলে সেটা হবে ট্র্যাজেডি কাকু তুচ্ছাতে তুচ্ছ করে বা তাকে হাসি ঠাট্টা করে তাকে রিডিকুলাস ওয়েতে ব্যঙ্গ করে যদি লেখা যায় তাকে স্যাটারি তাহলে স্যাটারি কবি লিখুক বা পরবর্তী কমেডি করুক যাই করুক না কমেডি বা ট্র্যাজেডি যাই লিখুক না কেন দুটো ক্ষেত্রে তার কিন্তু একটা রূপ থাকে সবাই দুটোই দুটো ক্ষেত্রে কিন্তু সমান দক্ষতা দেখিয়েছেন এই হোমার ওই তাকে তিনি বলেছেন তিনি কিন্তু শ্রেষ্ঠ চিরশ্রেষ্ঠ কবির মধ্যে কারণ তিনি ইলিয়া ডোডিসি যেটা লিখেছিলেন তার মধ্যে সিরিয়াসনেসটা ছিল এটা রীতিমতো আহ গুরুত্বপূর্ণ সিরিয়াস টপিক্স তিনি সিরিয়াস এপিক এটা উল্টো দিকে মার্গারিটস মার্গারিটস একটা লেখা আছে ওনার তো সেই মার্গারিটস এ কিন্তু কমে কপি সেখানে কিন্তু ফ্রিবোলাসলি লেখা সেখানে রিডিকুলাসলি লেখা সেই লেখাটাও রয়েছে তার মানে যে হোমারকে কিন্তু প্লেটো অত গুরুত্ব দেননি তাকে তুচ্ছতা ছিল করেছিলেন কবি বলে সেই হোমারকে কিন্তু তিনি যথেষ্ট উচ্চ আসনে বসিয়েছিলেন তার পরবর্তীকালে তিনি এপিক এবং ট্র্যাজিটি নিয়ে আলোচনা করেছেন এপিক আর ট্র্যাজিটি আর আলোচনা যেটা করলাম যে এপিক হচ্ছে একটা ন্যারেটিভ আর ট্র্যাজেডিও একটা ন্যারেটিভ কিন্তু দুটোর মধ্যে পার্থক্য আছে তিনি এইখানে একটা পার্থক্য বলেছেন হোয়াট ইজ ট্র্যাজেডি And what is epic? Dutri to Kovitar Thikhe Sishti Hoye Chhe Tathkale Tokhan Kindu Bala Hoye Tata Kata Bola Di Tragedy Dvishe Jokhan Kata Bala Hoye Chhe Shai Shomai Kindu Tragedy Bola Te Bojana Hoye Chhe Jek Nau Thoro Ne Serious Lekha Pro Tegala Alo Chana Kore Chhe Serious Lekha Kindu Aamra Yakhaan Jeta Boli Tragedy Maane Jekta Unhappy Ending Thakbe Aar Happy Ending Maane Comedy Shai Shomai Jai Shomai Aristotle Likhe Chhe Tokhan Kindu Shai Happy Ending Ba क्षेत्र এপিকের ক্ষেত্রে কি হয় এপিকের সাথে ট্র্যাজেডির অনেকগুলো পার্থক্য তিনি বলেছেন ফার্স্ট কথা হচ্ছে দুটো সিরিয়াস আলোচনা করলেও দুটো এলিভেটেড স্টাইল গ্র্যান্ড স্টাইল নিয়ে আলোচনা করলেও গ্র্যান্ড স্টাইলে লেখা হলেও দুটো সিরিয়াস ম্যাটার নিয়ে আলোচনা হলেও ক্যারেক্টার্স গুলো যথেষ্ট সিরিয়ার অ্যাকশন যথেষ্ট সিরিয়াস হলেও কিছু ডিফারেন্স রয়েছে ফার্স্ট ডিফারেন্সটা কি না এপিকটা ন্যারেটিভ কিন্তু ট্র্যাজেডি হচ্ছে ড্রামাটিক ড্রামাটিক ন্যারেটিভ বলতে বড় করে গণনা করে পরপর বর্ণনা করে চলেছে ন্যারেটিভ ন্যারেশন থাকছে मीटर नहीं जगह मीटर यूज कर डायलग क्षेत्र संग विभिन्न क्षेत्र भार्स বিভিন্ন পার্ট থাকছে তাহলে কোনো ফিক্সড মিটার নেই এটা আসতে পারে কোয়েশ্চেন আমাদের বিভিন্ন সময় আগে একবার দুবার এসেছে যে এপিকের সাথে ট্র্যাজেডির মিল কোথায় এপিকের সাথে ট্র্যাজেডির পার্থক্য সিমিলারিটিস অ্যান্ড ডিফারেন্সেস তারপরে বলেছে এপিক হচ্ছে অনেক বড় অনেক বিশিষ্ট জায়গা অনেক বড় তার টাইম আর প্লেসের কোনো লিমিটেশন থাকে না ইউনিটি অফ প্লেস ইউনিটি অফ টাইম থাকে না কিন্তু ট্র্যাজেডির অ্যাকশনটা কিন্তু লিমিটেড এই কথাটা বলে এবং শেষে তিনি সব থেকে বড় কথা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন এবং এটা আমাদের মনে রাখতে হবে তিনি বলেছেন যে ট্র্যাজেডি এবং কমেডির মধ্যে ট্র্যাজেডি আর এপিকের মধ্যে সব থেকে বড় পার্থক্য হচ্ছে এপিকের যে গুণগুলো আছে সেটা ট্র্যাজেডির মধ্যে আছে মানে সমস্ত এপিক ট্র্যাজেডির গুণগুলো ভালো এই সরি বলছি এপিকের যে গুণগুলো আছে সেটা ট্র্যাজিকের মধ্যে ট্র্যাজেডির মধ্যে আছে কিন্তু কিন্তু ট্র্যাজেডির যে দুটো তিনটে গুণ আছে এক্সট্রা গুণ যেটা এপিকের মধ্যে আবার বলছি এপিকের যে গুণগুলো আছে সেটা ট্র্যাজেডির মধ্যে জানা যায় বা সেই জিনিসগুলো রয়েছে স্বাভাবিকভাবে দুটো গ্র্যান্ড স্টাইল ওর ভার্স কিছু আছে কিন্তু দেখো যে জিনিসটা দেখতে পাচ্ছি যে এটার মধ্যে আছে এটার মধ্যে নেই ট্র্যাজেডির মধ্যে আছে এপিকের মধ্যে নেই সেটা কি কি সেটা হচ্ছে ফার্স্ট হচ্ছে মেলোডি মানে তখন মেলোডি বলতে সং এর কথা বলছি সংটা ছিল না আর স্টেজ আমরা যেটা নাটক করি ट्रेजेडी नाटक ग्रंथ 
এরপরে যেটা দেখব সেটা ছয় নাম্বার থেকে আমরা পরের কতগুলো ভাগ আছে সেই ভাগগুলোতে যাব সেই ভাগগুলো হচ্ছে কিন্তু অনেক ডিফেক্ট রয়েছে আমরা পরে আলোচনা করছি তার বড় ডিফেক্ট যেটা সব থেকে বলা যে হোয়াট আর দা ডিমেরিট অফ অফ দিস চ্যাপ্টার সরি অফ দিস বুক সরি সেই বইটার সব থেকে বড় অনেকগুলো এ রয়েছে সব থেকে বড় ডিমিরিট হচ্ছে এটা কতগুলো বিষয়ে খুব বেশি হাইলাইট করেছে কতগুলো বিষয়ে গুরুত্বই দেয় মানে সেটা আলোচনা তো নেই বা সেটাও নেই সেটা পড়া আলোচনা করবো ডিটেলস এ এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা ডিভোটেড টু ট্র্যাজেডি অনেকটা দেখুন এখানে দেখলে সিক্স চ্যাপ্টার সিক্স থেকে আহ চ্যাপ্টার নাইনটিন তাহলে তেরো খানা চ্যাপ্টার ট্র্যাজেডির উপরে তিনি দিয়েছেন তার বিভিন্ন দিক বিভিন্ন সময় নিয়ে আলোচনা করেছেন বিভিন্ন পদ্ধতি আলোচনা করেছেন এগুলো সেগুলো আলোচনা করবো আমরা প্রথম পার্টটাই বলছে যে ডেফিনেশন অফ ট্র্যাজেডি তো আমরা চ্যাপ্টার সিক্স এ যেটা বলছি ডেফিনেশন অফ ট্র্যাজেডি এটা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন ট্র্যাজেডির কতগুলো গুণ থাকতে হবে সেই গুণগুলো থাকলে তো আমাকে ট্র্যাজেডি করবে ট্র্যাজেডি এটা কতগুলো গুণ মানে গোটা ছয় তিনি গুণ বলেছেন পরবর্তীকালে ফরমেটিভ এলিমেন্টস সেই গুণগুলো থাকলে তাকে আমরা ট্র্যাজেডি বলবো ট্র্যাজেডি বলতে কি না একটা সিরিয়াস অ্যাকশন পিস অফ রাইটিং পিস সিরিয়াস একটা লেখা একটা নাটক একটা অংশ যেটাতে থাকবে সিরিয়াস ইন্টারেস্ট থাকবে এবং তার মধ্যে ট্র্যাজিক হিরো থাকবে এবং তার একটা সময় থাকবে যে সময় যেটা কাজটা করবেন তার ইমিটেশন তো অবশ্যই থাকবে ড্রামাটিক পার্ট থাকবে অডিয়েন্সের এমন জিনিস তার মধ্যে থাকবে রিপ্রেজেন্টেশন থাকবে যার মধ্যে অডিয়েন্সের মধ্যে পিটি অ্যান্ড ফিয়ার এই দুটোই মাথায় রাখতে হবে যে ট্র্যাজেডির যে গুণগুলোর মধ্যে মাথায় রাখতে পিটি ফিয়ার এই দুটো যেন আমাদের মধ্যে অ্যারাউজ করে পিটি এবং ফিয়ার যদি অ্যারাউজ না করতে পারে তাহলে সেটা ট্র্যাজেডির মধ্যে পড়ে না এটা কিন্তু উনি বলেছেন এবং পরীক্ষাতে থাকে অনেক সময় যে হোয়াট ইস পিটি হোয়াট ইস ফিয়ার দিট ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ট্র্যাজেডি পিটি ব্যাপারটা কি দুঃখ দুঃখটা কি ট্র্যাজিক হিরোতে একটা হিরো থাকবে ট্র্যাজিক হিরো তো হিরো যিনি থাকবেন তার চরিত্রে একটা একটা মানে একটা ফল্ট হবে ফল্ট থাকবে বিশেষ গুণটাকে আমরা পরবর্তীকালে নাম দিয়েছি হ্যামার্সিয়া তো সেই সেটা বিশেষ ত্রুটি সেই ত্রুটিটা থাকার ফলে আমাদের থেকে সে পিটি পাবে পিটি মানে দুঃখ তার জন্য আমাদের দুঃখ হবে দয়া হবে হম যে যা এই ভুলটা করে ফেললো এই ভুলটা ওর ছিল এই ব্যাপারটা তার মধ্যে থাকবে এবং থাকার জন্য সেই পিটিটা আমাদের থেকে থাকবে আর পিটি হওয়ার পরে তার যে গুণটা তার যে ঘটনাটা ঘটেছে সেই ঘটনাটা আমাদের জীবনে ঘটতে পারে বা কারো জীবনে ঘটতে পারে এইটার জন্য একটা ভয় সৃষ্টি হবে ফিয়ার তাহলে একটা পিটি ওই চরিত্রের প্রতি আমাদের দুঃখ দয়া সৃষ্টি হবে করুণা হবে আবার উনি যে আহ ঘটনাটা ঘটিয়েছেন এবং তার যে ফল হয়েছে সেই ফলটাও আমরা বুঝতে পারবো কি হতে পারে অনুমান প্রবেবল কি হতে পারে সেটা যখন ভাববো তখন সেটা ভেবে কিন্তু আমাদের মনে রীতিমতো ভয় হবে এই দুটো জিনিস যদি থাকে তাহলে ট্র্যাজেডির একটা সফল ট্র্যাজেডি বলা হবে এছাড়া কতগুলো জিনিস থাকবে তিনি বলেছেন এবার যেটা আলোচনা করেছেন আমরা ডিটেলস একটু পরে যাচ্ছি আরো যে ট্র্যাজিক যে হবে ট্র্যাজেডির ছটা অংশ আছে এখানে অনেক সময় থাকতে পারে ট্র্যাজেডির যে ছটা অংশের কথা তিনি বলেছেন ফরমেটিভ এলিমেন্টস সেগুলো কি তিনি বলেছেন যে এর যে ছটা অংশ থাকবে তার প্রথম যে পাঠটা হবে সব থেকে দুটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে ট্র্যাজেডির প্লট মানে কি প্লট হচ্ছে একটা একটা রূপ যে রূপের উপর যে ঘটনার বৈচিত্র কাঠামো যে কাঠামোর উপর পুরো গল্পটা দাঁড়িয়ে থাকবে পুরো গল্পটা দাঁড়িয়ে থাকবে মানে পুরো নাটকটা দাঁড়িয়ে থাকবে 
ওই কাঠমোটার উপরে এবং কাঠমো যদি ঠিকঠাক থাকে সেই কাঠমোতে শুরু থাকবে শেষ মাঝে 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 অবস্থা থাকবে শেষও থাকবে তার মানে তার বিগিনিং থাকবে তার মিডিল থাকবে তার এন্ডিং থাকবে এবং এই যে শুরুটা থাকবে শুরুটা একটু অন্যভাবে তিনি বলেছেন তার শুরুটা কিন্তু সচরাচর হঠাৎ করে শুরু হবে কিন্তু তার মধ্যে কোন ব্যাখ্যা দিয়ে শুরু হবে না ব্যাখ্যাটা পরবর্তীকালে যিনি ক্যারেক্টার থাকবেন তিনি দেবেন মানে ব্যাখ্যাটা হঠাৎ করে যে পাঠটা থাকবে সেই পাটের মধ্যে প্রথমে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে প্লট এবং প্লটটা অবশ্যই হতে হবে তার তিনটে গুণ থাকতে হবে তিনটে গুণ মানে তিনটে পাট থাকতে হবে অবশ্যই সেটা হবে ওয়েল ওয়েল নিটেড বা তার শুরুটা তার যে ভেতরের যে মাঝের অংশ এবং শেষের অংশ সবের মধ্যে কিন্তু একটা একটা গতি থাকবে একটা যোগ থাকবে একটা স্বয়ং সম্পূর্ণ একটা রূপ থাকবে যেটা থেকে বোঝা যাবে যে গল্পটাকে আস্তে আস্তে করে নিজে নিজে একটা নিজ ভাবে স্বয়ং সম্পূর্ণ ভাবে চলতে থাকবে দ্বিতীয় পাঠ যেটা গুরুত্বপূর্ণ পাঠ সেটা বলেছে ক্যারেক্টার এবং ক্যারেক্টারটা তারপরেই বলেছে যে প্লট প্লটের পরেই গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ক্যারেক্টার ক্যারেক্টার অর্থাৎ ক্যারেক্টার অনেকগুলো ক্যাটার থাকতে হবে যে ক্যাটার থাকবে যে ক্যাটার গুলো তার মধ্যে মেন যে ক্যাটার ট্র্যাজিক হিরো থাকবে এবং আরো আরো যারা রয়েছেন পরপর থাকবে ট্র্যাজিক বা ড্রামাটিক ড্রামাটিক পার্সনে আমরা বলছি এটাকে সেটা থাকবে পরের পাঠ হচ্ছে থট থট ডিকশন মেলোডি অ্যান্ড স্পেকটাক থট হচ্ছে ভাবনা আমি ডিটেলস একটু পরে আলোচনা করছি তারপরে ডিকশন হচ্ছে ভাষা ল্যাঙ্গুয়েজ স্টাইল মেলোডি হচ্ছে সংস ওখানকার দিনে মেলোডি সংস থাকবে আর স্টেজ হচ্ছে স্পেকটাকল হচ্ছে স্টেজ মানে ছটা যে পাঠ হচ্ছে প্লট ক্যারেক্টার থট ডিকশন মেলোডি অ্যান্ড স্পেকটাকল এই ছটা অংশ থাকতেই হবে ট্র্যাজেডি তিনি বলেছেন ছটা ফর্মেটিভ পার্ট যদি থাকে তাকে কিন্তু আমরা ট্র্যাজেডি বলবো এবং তিনি সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন যে এত কিছুর মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে প্লট প্লট যদি ঠিক না থাকে সেখানে যদি অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ ইভেন্টস যদি ঠিকঠাক না থাকে শুধু সামারি দিলে তো হবে না পুরো ঘটনাগুলোকে পরপর সাজাতে হবে এবং সেটা একটা সময় একটা যুক্ত থাকবে সেটা হবে প্লট এবং প্লটের পরেই প্লট সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ তারপরে হচ্ছে ক্যারেক্টার এবং অনেক সময় কোয়েশ্চেন্স আসে প্লট এবং ক্যারেক্টার দুয়ের মধ্যে কোনটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং কেন গুরুত্বপূর্ণ প্লটকে বলা হয় লাইফ আমি যদি লাইফ অ্যান্ড সোল অফ ট্র্যাজেডি একটা ট্র্যাজেডির যে সোল আর যে লাইফ দুটোই কিন্তু যদি দেখি সেটা হচ্ছে প্লট তারপরে আমরা চলে যাচ্ছি ডিটেলস একটু পরে পরে আলোচনা করব জাস্ট প্লট ওয়াইজ যেটা বলছি তারপরে প্লট কনস্ট্রাকশন আলোচনা করবো প্লট কনস্ট্রাকশন পরবর্তীকালে তিনি বলেছেন যে প্লটে একটা জিনিস খুব গুরুত্বপূর্ণ যে লেন্থ একটা ট্র্যাজিক প্লে যখন হবে তার লেন্থ কতটা থাকবে সেই লেন্থটা হচ্ছে একটা হোল স্টোরি কিন্তু পুরো একটা ইনসিডেন্টকে বেস করেই চলতে থাকবে বিভিন্ন এক গাদা যদি ইনসিডেন্ট থাকবে আর তাতেই প্লট হয়ে যাবে তা নয় কিন্তু তার বক্তব্য যে প্লট থাকবে একটা একটা বড় ঘটনা থাকবে তাকে বেস করে বিভিন্ন জায়গাগুলো শুরু হবে এবং এমন ভাবে মানুষের শরীরের মতো মানুষের শরীর যেমন কি হয় মানুষের শরীর যে আমাদের শরীরে কোথাও হাট আছে কোথাও লাংস আছে কোথাও চোখ আছে কোথাও পা আছে কোথাও হাত আছে কোথাও আঙুল আছে তাহলে কোনো একটা অংশ যদি আমি বাদ দিয়ে দিই বা সেখানে যদি কোনো কোনো চাপা দিই সেটা যদি বাদ দিই তাহলে কিন্তু যন্ত্রণা সৃষ্টি হয়ে যাবে তখন শরীর এফেক্ট করবে প্লটের কিন্তু প্রতিটা অংশ তাই কোনো যদি একটা অংশ ছোট ছোট অংশ যদি বাদ দিয়ে দিই তা সেই বাদ দেওয়া অংশটা কিন্তু পুরো প্লটটাতে পুরো অংশটাতে পুরো নাটকটাতে একটা এফেক্ট করবে সেটা যদি না হয় তাহলে ভাবতে ওই অংশটা তাহলে অতিরিক্ত অংশ হ্যাঁ তাহলে কিন্তু সেই প্লটটা সুস্থ প্লট বা স্বাভাবিক প্লট বা ওয়েল নিটেড প্লট বলা যাবে না তাহলে একটা প্লট হতে গেলে তার প্রতিটা পাট এমন যুক্ত থাকবে প্রতিটা অংশ এমন যুক্ত থাকবে প্রতিটার সাথে প্রতিটা কিন্তু যুক্ত থাকে প্রতিটা ঘটনা মেন ঘটনা তো থাকবে তার সঙ্গে রিলেটেড যে ঘটনা থাকবে সেটা কিন্তু অবশ্যই তার সামঞ্জস্যতা থাকতে হবে এবং রেলিভেন্স থাকতে হবে সেটা না থাকলে কোনো অবস্থাতে প্লটটাকে জীবন্ত করতে পারবে না ট্র্যাজেডিটা জীবন্ত করতে গেলে প্লট থাকবেই প্লটের ওই গুরুত্বটা রয়েছে এবং প্লট হচ্ছে একটা জীবন্ত রূপ প্লট হচ্ছে নাটককে জীবন্ত করে দেয় এবং তারপরে তিনি বলেছেন যে এতে একটা ইউনিটি থাকবে মানে ঠিকঠাক ভাবে অর্গানাইজড হয়ে লিখতে হবে তার পরবর্তীকালে তিনি তিনটে জিনিস বলেছেন যে প্লটটা কি কি ধরনের হতে পারে সিম্পল হতে পারে যেটা চ্যাপ্টার নাম্বার টেন ইলেভেন এগুলোর ক্ষেত্রে তিনি তিনটে জিনিস পরপর বলেছেন যে ওয়েট ওয়েটকে 
মানে আমরা তার একটা একটা আলোচনা করে দিন নয় চ্যাপ্টার নাইনে তিনি যেটা বলেছেন যে পোয়েট হচ্ছে মেকার গ্রিক শব্দ পোয়েট গ্রিকের অর্থ মানে গ্রিক শব্দ পোয়েটের যে গ্রিক অর্থ তার মানে হচ্ছে মেকার পোয়েট হচ্ছে মেকার বলা হয় মেকার কেন বলা হয় তিনি কবিতা লেখেন বলে তাকে মেকার বলা হয় তাকে মেকার বলা হয় তিনি প্লট তৈরি করেন বলে এবং সেই প্লটটা এমন ভাবে হতে হবে যে প্লট ইজ দ্য ডিস্টিংগুইসড ফ্রম দ্য স্টোরি দ্য স্টোরি মে বি ট্রেডিশনাল অর বরুড বাট দ্য পোয়েট অলওয়েজ মেক্স ইজ ওন প্লট একটা কোনো ঘটনা ঘটতে পারে সেই ঘটনাটাকে নিয়ে যেমন আমরা শেক্সপিয়ারকে দেখেছি বা আমরা বড় বড় নাট্যকার যারা দেখেছি তার প্রত্যেকে একটা ঘটনা ঘটেছে শেক্সপিয়ার অনেক ঘটনাকে ম্যাকবেদ বলুন বা অনেক ঘটনা যেগুলো ঘটেছে সেই ঘটনাগুলোকে তিনি ফলো করেছেন একটা স্টোরি পেয়েছেন স্টোরি পেয়ে তাকে তার নিজের মতো করে লিখেছেন কিন্তু ঘটনা হচ্ছে শেক্সপিয়ারের জিনিয়াস আহ ছিল তিনি নাট্যকার হিসেবে বিভিন্ন সফলতা নিয়ে তিনি কি বাঁধন মেনে লিখেছেন তিনি তার লেখা নিয়ে অনেকের সমালোচনাই হয় যে তিনি যে লেখাটা দিয়ে শেক্সপিয়ার যে নাট্যকার হিসেবে এত সফল তিনি কি ক্যারিস্টোটেলের পুরো নিয়ম মেনে দেখা মেনে নাটক লিখেছেন উত্তর হচ্ছে না তার জিনিয়াস কিন্তু তার তিনি জিনিয়াস মানে শেক্সপিয়ারের মতো যিনি জিনিয়াস তিনি কিন্তু এই বাঁধন ভেঙে অনেক কিছু করেননি তিনি তার জিনিয়াসের গুণে তিনি অনেক বাঁধন না মেনেও তিনি সফল নাট্যকার হয়েছে কিন্তু অনেকে সেটা হতে পারেনি বা সেটা ক্ষেত্রে ঘামতে দেখা যাচ্ছে চোখে পড়েছে তিনি কিন্তু তার জিনিয়াস রূপটা দিয়েই কিন্তু তিনি অনেক খামতি অনেক ডেকোরাম না মেনেও তিনি তাকে অসম্ভব সফল নাট্যকার হয়েছে এখানে তিনি বলেছেন রেস্টুরেন্ট বলেছেন যে প্লটের ভাগ আছে সিম্পল অ্যান্ড কমপ্লেক্স প্লটস সিম্পল প্লটস আর কমপ্লেক্স প্লটস সিম্পল প্লটস কাকে বলবো একটা সিম্পল প্লটের অ্যাকশন কি হবে আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে এগোবে এবং কোনো চেঞ্জ নেই একই দিকে যাবে এবং সেইভাবে চলতে চলতে ক্যাটাস্ট্রফি ক্যাটাস্ট্রফি একটা রূপে যাবে এবং সেখানে সেটা শেষ হবে কিন্তু কমপ্লেক্স কমপ্লেক্সের ক্ষেত্রে আমরা দেখি কমপ্লেক্স প্লট তাকেই বলবো যেখানে কিন্তু হঠাৎ হঠাৎ চেঞ্জ হবে বিভিন্ন চেঞ্জ গুলো দেখা যাবে হিরোর ফরচুন হিরো যিনি যিনি নায়ক ট্র্যাজিক হিরো তার ফরচুন দেখা তার কোনো সময় রাইজ থাকবে কোনো সময় ফল হবে তার তার জেনারেলি ট্র্যাজিকের দেখা যায় যে ভালো অবস্থা থেকে খারাপ অবস্থায় আসে এবং খারাপ অবস্থায় আসার পরে দেখা যে কোনো ট্র্যাজিডি মানে আদর্শ ট্র্যাজিডি যদি বলা যায় ভালো অবস্থাতে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি সেখান থেকে তিনি খারাপ অবস্থায় যাবেন এবং সেটা যাবেন কিভাবে যাবেন তার একটা চারিত্রিক ত্রুটি চারিত্রিক ত্রুটির জন্য একটা দুর্বলতা তার একটা চরিত্রে একটা বড় ফল্ট হবে যেটাকে আমার হেমার্সিয়া বলছে থাকবে থাকার ফলে তিনি আহ সেই ঘটনাটা একটা ডাউনফল তার হবে বিপর্যয় হবে পরবর্তীকালে তার একটা একটা বোধ হবে একটা বোধ হবে কি না তার আগে রিভার্সেস তো হবে এবং বোধ হবে যে বুঝতে পারবেন তিনি জানতে পারবেন তিনি যে কোন ভুলটার ফলে তিনি এই কাজটা বা এই তার যে ডাউনফলটা হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে সেই ডাউনফল থেকে তিনি সেটাকে বুঝতে পেরে তার মধ্যে যখন বোধ হবে বোধ করে তিনি আবার ব্যাক করবে বা তার নাটক শেষ হবে তো এই রকম যে ভাগ ভাগগুলো থাকতে অনেকগুলো চড়াই উত্তরে যখন থাকবে তাকে আমরা কমপ্লেক্স প্লট বলবো তাহলে সিম্পল প্লট আর কমপ্লেক্স প্লটের দুটো একটা পার্থক্য রয়েছে তারপরে তিনটে জিনিস এখানে বলেছেন তিনি এখানে তিনটেতে টিকা আসে অনেক সময় আসে সেটা হচ্ছে যে পেরিপেটি অ্যানাগনোরাইসিস অ্যান্ড সাফারিং এই তিনটে প্লটের তিনটে পার্ট রয়েছে ফর্মেটিভ যে এলিমেন্টস আমরা দেখতে পাচ্ছি প্লট অফ এ ট্র্যাজেডি হ্যাজ থ্রি ফর্মেটিভ এলিমেন্টস একটা পেরিপেটি একটা অ্যানাগনোরাইসিস অ্যান্ড সাফারিং ইনে কমপ্লেক্স স্পট একটা কমপ্লেক্স স্পটের মধ্যে আমরা দেখতে পাই কি না তাকে টার্নিং পয়েন্ট থাকবে ওপর নিচ থাকবে চড়াই উপরে থাকবে এবং তার ফরচুনটা ফ্ল্যাকচুয়েট করবে ভালো অবস্থা থেকে খারাপ অবস্থা আসবে আর সেই জিনিসটা যেটা থাকে সেই যে ফ্ল্যাকচুয়েশন অফ ফরচুন সেটাকে আমরা পেরিপেটি বলি পেরিপেটি একটা টার্মটা তার একটা টার্ম থেকে এসছে আসলে এই টার্মটা একটু বিশেষ ব্যাপার তিনি যখন কলেজে পড়ে মানে যখন তিনি একাডেমিতে পড়াতেন তার একাডেমি মানে তার যে নিজস্ব প্রতিষ্ঠান তিনি করেছেন লাইসেন সেখানে তিনি পড়াতেন যখন তার ছাত্রদের উপর নিচ মানে তিনি তো নারী নারীদেরই পড়াতেন এবং উপর নিচ করতেন এদিকে হতে যেতেন যাতায়াত করতেন মুভমেন্ট করতেন বসে পড়াতেন না হ্যাঁ সেই যে উপর নিচ উপরে সিঁড়ি দিয়ে যদি উপর দিয়ে নিচ করা যায় পড়াতে পর নিচ ত্রিশ দিয়ে পড়াতে পর তিনি সিনেমে যাওয়া নিশ্চিত উপরে যাওয়া বা আট ওঠানামা করা এই আপ ডাউন মানে তার পড়ানোর সময় যে আপ ডাউন ব্যাপারটা থাকতো তার যে মুভমেন্ট থাকতো সেই মুভমেন্টের সঙ্গে গতি রেখে হ্যাঁ এখানেও কিন্তু 
সেই পেরিপেটি কথাটা যোগ করেছেন এবং এটা মানে হচ্ছে একটা সাডেন রিভার্সাল অফ ফরচুন হুইল ভাগ্যের চাকা যখন ঘুরে হঠাৎ ঘুরে যায় যে ফ্ল্যাকচুয়েট করে সেটাকে আমরা বলি পেরিপেটি এর পরের পার্টটা হচ্ছে আলোচনা করি যখন তিনি বুঝতে পারেন নাটক যখন বুঝতে পারেন সেটা এটা এবং তার ফলে একটা একটা থাকে যে পেড় পেড় একটু আলোচনা করি পেড়ি পেড়ি যেটা ছিল সেটা সেটা বলছি রিভার্সেল অফ এজেন্টস ইন সেন্স সিচুয়েশন ইন হুইচ দ্য কনসিকুয়েন্স অফ দ্য হিরো সিচুয়েশন হিরোজ অ্যাকশন ইজ দ্য অপোজিট অফ হোয়াট ইট মেনটেন যা চেয়েছিল তা তো হয়নি তার উল্টো দিকে কিছু ঘটনা ঘটলো সেই ঘটনাটাকে আমরা পেড়ি পেড়ি বলতে পারি এখানে যদি ম্যাকবেটের আমরা আলোচনা করি ম্যাকবেট ডানকানের মার্ডার ইন ম্যাকবেত আমরা ম্যাকবেত নাটকটা যদি পড়েছি অনেকেই ম্যাকবেত ডানকানকে মার্ডার করেছিলেন ডানকান ছিলেন রাজা এবং ডানকান তার দুই বিখ্যাত জেনারেল ছিলেন ম্যাকবেত এবং ব্যাংকো এবং সেই ম্যাকবেতের যে স্ত্রী ছিলেন অ্যাম্বিশাস উচ্চাকাঙ্কের স্ত্রী ছিলেন লেডি ম্যাকবেত তার খুব ইচ্ছে ছিল যে আমার বর কেন এ হবে শুধু জেনারেল হয়ে থাকবে কেন রাজা হবে না যাই হোক তাকে তার স্বামীকে রাজা করার একটা তার উচ্চ নিজেকে রাজা স্ত্রী হিসেবে দেখার খুব ইচ্ছে ছিল এবং পরবর্তীকালে যখন ঘটনা চক্রে সেই উইজদের মিসলিড করা বলা যেতে পারে যাই হোক তাকে চিরসত্য ধরে নিয়ে যখন আহ ম্যাকবেত পেলেন ডানকানকে তার বাড়িতে ইনফ্যান্ট ডানকান এসছিল তার বাড়িতে তাকে একটু এ দিতে তাকে ফেলিসিটেট করতে সেতু সে তাকে যুদ্ধ জয় এনে দিয়েছে এবং তার বাড়িতে এসে তাকে বাড়িতে এসে তাকে তার তাকে সম্বর্ধনা দিতে চেয়েছিলেন সেই সময় কিন্তু ম্যাকবেথের খুব ইচ্ছে ছিল না তার বাড়িতে যে আগত গেস্ট হোস্ট তিনি তার বাড়িতে যে গেস্ট এসছেন ঘোস্টকে তিনি মারা এবং তিনি মারতে চাননি কিন্তু আলটিমেটলি তার স্ত্রী তাকে মানে অনেকটা পারসেট করে এবং তাকে ক্ষিপ্ত করে তাকে মানে ডানকানকে মারতে বাধ্য করিয়েছিলেন এই যে ঘটনাটা মানে ডানকান কে যে মৃত্যু দিতে হয়েছিল এই ঘটনাটা কিন্তু চাননি কিন্তু তাকে এটা করতে হয়েছিল ইন দিস সেন্স পেরিপেটি বিকামস এ কাই কাইন্ড অফ ট্র্যাজিক আয়রনি যেটা ও চাইছিল সেটা হয়নি যেটা চায়নি সেটা হয়ে গেল যাই হোক এটা হচ্ছে পেরিপেটি এরপরে আমরা যাচ্ছি আটা পাঠ বলা হয় যে তৎকালীন তৎক্ষণের সময় কতগুলো ভাগ ছিল সেই ভাগগুলো কি সেই ভাগগুলো তৎকালীন মানে যখন গ্রীষের নাটকের কথা যখন বলা হচ্ছে থিয়েট্রিক্যাল তখনকার গ্রীষের যে থিয়েট্রিক্যাল পার্ট ছিল কনভেনশন ছিল সেখানে সেই রীতি মেনে কাজ হতো সেই ভাগগুলো কি ছিল প্রলোক তাদের যে ছটা ভাগ ছিল ছটা ভাগ হচ্ছে প্রলোক একটা ভাগ ছিল প্রলোক একটা এপিসোড একটা এক্সোড একটা কোরিক সং যেটা ভাগ ছিল আবার প্যারোডে আর দুটো ভাগে তিনটা ভাগে ছিল তো এই রকম ভাগ করে করে আমরা দেখেছি তারপরে আছে কমোশন এক্সোড তো আমরা এই ছটা যে ভাগ খেলাম ছটা তো আলোচনা করে নিতে পারি প্রলোক প্রলোকটা কি পুরো নাটকটা এন্টায়ার পার্ট হুইচ প্রিসিড দা প্যারোড অব দা কোরাস আর দ্বিতীয় পার্টটা প্যারোড হচ্ছে দি এন্ট্রান্স সং অব দা কোরাস যখন কোরাস আসবে দা এন্ট্রান্স এর সংটাকে প্যারোড বলবো এপিসোড কোনটা এপিসোড ইজ দ্যাট এন্টায়ার পার্ট অফ ট্র্যাজেডি হুইচ ইজ বিটুইন দা কোরিকশন হুইচ ইজ বিটুইন দা কমপ্লিট কোরিকশনস এপিসোড ইজ দা ইকুইভ্যালেন্ট অফ এন অ্যাক্ট ইন आवर ড্রামা আমরা এখন নাটকের একটা নাটকে ভাগ করি কতগুলো ভাগে সেই ভাগটাকে প্রথম যে নাটকের যে প্রথম ভাগটাকে আমরা বলি অ্যাক্ট আর অ্যাক্টকে আবার ডিফাইড করলে সেটা হয় সেন তার মানে একটা নাটকের যদি একটা ওয়ান অ্যাক্ট হতে পারে টু অ্যাক্ট হতে পারে থ্রি অ্যাক্ট হতে পারে ফোর অ্যাক্ট হতে পারে ফাইভ অ্যাক্ট প্লে হতে পারে প্রতিটা অ্যাক্টকে আবার ছোটো ছোটো ভাগে ভাগ করে সেইগুলোকে আমরা বলি সেন তা আগেকার সময় মানে ওইখানকার সময় তখন সেটাকে আবার এপিসোড বলতো ক্রিকেট আমলে সেই এপিসোড তারপরে একটা 
যে ভাগগুলো আছে তাহলে আমরা ভাগগুলো একটু আলোচনা করলাম ছটা ভাগ এটা আমরা পরবর্তীকালে পিডিএফ আমি দেবো যে ভাগগুলো কি কি কারণ এই এই জিনিসগুলো একটু জানা দরকার এই কারণেই জানা দরকার আছে আমাদের যদি আহ ছোট ছোট কোয়েশ্চেন গুলো আছে এম সিকিউ সেখান থেকে এখান থেকে আসতে পারে এটা মানে কি ওটা কখন আসে এই হ্যাঁ মানে বন্ধু কেউ যদি আপনি হ্যাঁ আপনি কি প্রেজেন্টেশন করছেন কি শুনুন মানে স্ক্রিন শেয়ার করেছেন এখন এখন হ্যালো হ্যাঁ আডমিট না 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 হ্যাঁ না এখন না এখন ওকে ঠিক আছে কন্টিনিউ করো সরি ट्रेजिडी कम्प्लेक्सप्ल এবং কমপ্লেক্স প্লট যখন হবে তাতে আমরা একটা হিরো রাখব সে হিরো যে থাকবে হিরোর ইমোশনটা থাকবে এবং সেই হিরোর ইমোশন দেখে আমাদের পিটি হবে পিটি যখন হবে পিটি তার যে ফল তার তার যে মানে তার যে হতাশামূলক ফল বা দুঃখজনক যে ফলটা হবে তার যে ফ্ল্যাকচুয়েট করবে ফরচুন সেই ফরচুনের ওঠানামা দেখে আমরা কিন্তু তাদের প্রতি তার ভয় হবে এই জিনিসগুলো থাকতে হবে এইখানেই তিনি বলেছেন প্লটটাকে সেই ধরনের প্লটটা তিন ধরনের প্লট আমরা অ্যাভয়েড করব এই প্লটে বলছে তিন ধরনের প্লট আমরা অ্যাভয়েড করব তিন ধরনের মানুষকে আমরা এই ক্যাটের মধ্যে রাখব না কাকে রাখবো না একটা পারফেক্টলি গুড ম্যান কোনোদিনই থাকবে না এই নাটকের চরিত্রে মানে ট্র্যাজিক ট্র্যাজিক যখন হিরো কাকো করবো বা করব না দেখব তাদের পারফেক্টলি গুড ম্যান একটা পারফেক্টলি গুড ম্যান সে যদি সুন্দর থাকে বা পারফেক্ট থাকে সে হ্যাপিনেস থেকে যখন মিজারের দিকে যাবে সে আমাদের মধ্যে কোনো আহ সেরকম মানে দুঃখ করুণা ভয় কিছুই উদ্বেগ করতে পারবে না সৃষ্টি করতে পারবে না তাহলে একটা খুব ভালো মানুষ একদম পারফেক্ট নিখুঁত মানুষ কিন্তু এই প্লটের মধ্যে থাকবে না থাকবে না ব্যাড ম্যান একদম খারাপ মানুষ খারাপ মানুষ যদি খারাপই হয় খুনি যদি একটা খুন করে তার ওর প্রতি আমাদের কোনো কোনো কিছু থাকবে না সে তো খারাপই মানুষ সব থেকে খারাপ মানুষ যদি আরো খারাপ মিজারি থেকে আরো সে যদি ভালো দিকেও যায় সেটাও আমাদের কোনো কিছু ভালো লাগবে না আর একটা জিনিস বলছেন যে এক্সট্রিমলি ব্যাড মানে খারাপ মানুষের থেকেও খারাপ মানুষ সেও যদি খারাপ দিক থেকে ভালো দিকে যায় সেটাও আমাদের পক্ষে ভালো লাগবে না কারণ সেটা খারাপ থেকে ভালো দিকে এইভাবে হতে পারে এই জিনিসগুলো বলছে যে ফ্ল্যাকচুয়েট করার ব্যাপারগুলো বলছে যে তিনটে পার্ট কিন্তু থাকবে তিনটে পার্ট ধরনের তিনটে ধরনের প্লটের যে পার্ট তিন ধরনের জিনিস থাকবে না তিন ধরনের মানুষকে আমরা কিন্তু কোন অবস্থাতেই ওর ট্র্যাজিক হিরোর পর্যায়ে ফেলব না কারণ এরা যদি ট্র্যাজিক হিরো হয় একদম পারফেক্ট মানুষ ব্যাডম্যান অথবা এক্সট্রিমলি ব্যাডম্যান এই তিন ধরনের মানুষ যদি থাকে তিন ধরনের ক্যাটার যদি থাকে প্লটে তারা কিন্তু ওই ট্র্যাজিডির আগে সেই মাত্রা দেবে না তো তাই তারপরে বলছেন যে এখানে যে আটার ভিলেন মানে প্রচুর মানে একদম ভিলেন যিনি থাকবেন সেই ভিলেনই কিন্তু থাকবে না এখানে ভিলেন হচ্ছে সে কি বলছেন যে তিনি বলছেন যে কোন আটার ভিলেন বা একদমই হুবহু ভালো হুবহু বা খুব খারাপ না একটু খারাপ এরকম কোন জিনিস আমি ট্র্যাজিডিকে ট্র্যাজিডি যে প্রপার হিরো হওয়ার উপযুক্ত নয় তিনি বলে দিয়েছেন তাহলে তিনি যে এবার বলেছেন যে তাহলে ট্র্যাজিক হিরো কারা হবে ট্র্যাজিক হিরো তো এরা হতে পারবে না যে তিন ধরনের মানুষ হতে পারবে তাহলে কে কে হতে পারে তাকে বলছে যে একজন পার একজন যে মানুষটা হবে মানে যে যে মানুষটা ওই ট্র্যাজিক হিরো হবেন তাকে ইমিডিয়েটলি ইন্টারমিডিয়েট হতে হবে সে না হবে খুব ভালো না হবে খুব খারাপ তার মানে সে খুব খারাপ হবে না সে হবে এভারেজ পার্সন একটা এভারেজ পার্সন কিন্তু আমাদের মধ্যে ভালোবাসা আমাদের মতোই মানে একটা মানুষ যদি আমাদের মতোই হয় যে স্বাভাবিক মানুষ যার মধ্যে ভালো গুণটাও রয়েছে খুব ভালো সে না আবার সে ভিলনও না তো এই ধরনের মানুষ এভারেজ পার্সন শুড বি দ্য ম্যান দ্যাট 
they will this type of people will be will draw our pity or also they will create fear in ourselves also eta amar modhe arouse korbe pity and fear tar misfortune jokhon hobe sei misfortune ta amader moddhe kintu ekta ekta pity tar proti anbe ebong tar khetre hamarsia hamarsia ki bolte na ekta truti truti it's a fault in a character hamarsia bolte it is a hamarsia means a fault in our character to seta tar moddhe jokhon thakbe sei ghotonar jokhon ghotbe তখন সে আমাদের মধ্যে একটা এরার অফ জাজমেন্ট তার মধ্যে যখন হবে বিশেষ করত হ্যামার্সিয়া বলতে এরার অফ জাজমেন্ট বা মিসক্যালকুলেশন সে একটা কাজ করতে গিয়ে একটা কাজ ভুল করে ফেলবে তার স্বাভাবিক তার যে স্বাভাবিক গুণ তার যে স্বাভাবিক যে চরিত্র সেই চরিত্র অনুযায়ী সে বুঝতে গিয়ে ছোটখাটো ভুল করে ফেলবে এবং সেই ভুলটাই তার ডাউনফল ভুলটাই সে চমৎকার না করে যে ভুলটা করে ফেলবে সেটাই তার ডাউনফল ঘটাবে সেই ডাউনফলের ফলেই তার পতনটা হবে সেটাই তখন আমাদের পিঠি তার পক্ষে তৈরি হবে আর দ্বিতীয় যে রেস্টোরের কথাটা বলেছেন সেকেন্ড যে পার্টটা বলেছেন ট্র্যাজিক হিরো মাস্ট বি এ পার্সন হু এনজয় প্রসপারিটি নেম ফেম তিনি কিন্তু তার প্রথমের দিকে সেই মানুষটা কিন্তু এইগুলো থাকবে তার আহ প্রসপারিটি সমৃদ্ধি থাকবে তার নেম ফেম দুটোই থাকবে এই জিনিসগুলো যদি থাকে তবে সে আমাদের মধ্যে কিন্তু যখন সে তার ডাউনফল হবে তবে কিন্তু আমাদের মধ্যে সে সোসাইটিতে তার যদি জায়গা ভালো না থাকে তাহলে তার পতন তো আমাদের মধ্যে কেন মাথা ব্যথার কারণ আমাদের পিটি তখনই হবে যখন সে যখন সে সাধারণ মানে মানুষের মতো হবে কিন্তু তার একটা গুণ থাকতে হবে অবশ্যই তার নোবেলিটি থাকবে তার ভালো গুণগুলো যে গুণটা আমাদের মধ্যে ভালোবাসাটা তৈরি করবে তার প্রতি হি মাস্ট বি এ পার্সন হাইলি প্লেসড ইন দ্য সোসাইটি তার জন্যই দ্য ফল অফ সাচ এ পার্সন ইজ মোর লাইকলি টু এক্সাইট ট্রাজিক ইমোশনস দেন ফল অফ এ পার্সন যে মোটেই সমাজে বিশ্বস্ত নয় যে এমিনেন্ট নয় যে সবার ভালোবাসা যোগ্য নয় বা এরকম মানুষ নয় যার নেম ফেম পসপ্লাটি কোনো কিছুই নয় সে যদি ক্যারেক্টার হয় ট্র্যাজিক হিরো তাহলে তার অনেক পতন মানে সে অ্যাডেলি ট্র্যাজিডি হবে না সে গ্রিক ট্র্যাজিডি অনুযায়ী তার সে আহ গুণগুলোই থাকবে না এবং তার ফলে সে আইডিয়াল ট্র্যাজিক হিরো গ্রিক ট্র্যাজিডির যে হিরো সেটা হওয়ার যোগ্য থাকবে না আর লাস্ট যেটা বলছে যে তিনি বলেছেন অ্যারিস্টটল দাস রুলস আউট দ্য ট্র্যাজি কমেডিজ তিনি বলেছেন যে সিঙ্গেল ইস্যু এটা থাকবে আইডিয়াল প্লট তাকেই বলবো একটা আইডিয়াল প্লটে কি তাকে বলবো হুইচ হ্যাভ ডাবল প্লটস এ ট্র্যাজিক প্লট থাকবে একটা সিরিয়াস প্লট আর একটা কমিক প্লট এবং আমরা দেখি আমরা যদি দেখি আহ ভালো ভালো যে সফল যে নাটক নাট্য তাতে কিন্তু একটা ট্র্যাজিক প্লট থাকে প্রচন্ড ট্র্যাজিক দিক থাকে তার সঙ্গে একটা কমিক দিকও থাকে এবং আইডিয়াল সফল নাটক এখনো দেখা যায় এবং এখন সফল নাটক যত দেখা গেছে তার মধ্যে দুটো জিনিস খুব রয়েছে যেটা ট্র্যাজিডি উপরে বেশ করে সফল হয়েছে সেগুলো তো ট্র্যাজিক দিক থেকেই ছে তার সঙ্গে একটা সব থেকে বেশি থেকে যে কমিক সাফলট এবং আমরা দেখেছি যখন হ্যামলেট হ্যামলেট মারা হ্যামলেট হ্যামলেট বলছি এই ম্যাকবেথের যে পাঠটা আমরা দেখেছি ম্যাকবেথ যখন ডান কান খুন হয়ে গেল তার ঠিক পরে কিন্তু আমরা পোটার সিন দেখেছি পোটার সিন আমরা যদি নাটকটা খুটিয়ে পড়ে দেখি পোটার সিন এটা বলে কমিক রিলিফ কমিক রিলিফটা কেন হয় আমরা প্রচন্ড টেনশান মানে গা গরম করা গা হিম করা একটা ঘটনা ঘটার পরেই যখন প্রচন্ড টেনশন আমাদের থাকছে মানুষ সে তাদেরকে একটু রিলিফ দেওয়ার জন্য কমিক রিলিফ বলে একটা পার্ট থাকে যে পার্টটা এনে হাসি হালকা হাসি দিয়ে বা পুরো পরিবেশটাকে হালকা করে নিয়ে আসা সেই জন্য এটাকে তিনি বলেছেন মানে এটা রিস্টোডলও বলেছেন যে কমিক সাব প্লট একটা থাকবে যে প্লটটা ওই প্লটটাকে আইডিয়াল বা গ্রিক ইস্যুতে আইডিয়াল রূপ দেবে এরপরে আমরা চলে যাচ্ছি পরের পরগুলোতে যে ক্যারেক্টার্স এসেন্সিয়াল ক্যারেক্টার্স যে ট্র্যাজিডির যে ক্যারেক্টার্সগুলো হবে সেই ক্যারেক্টার্সগুলোকে আলোচনা করলাম যে মেন ক্যারেক্টার কি হবে বাকি ক্যারেক্টার্সগুলো কিভাবে হবে ক্যারেক্টার্স মাস্ট বি গুড যে ক্যারেক্টার্সগুলো থাকবে তা তিনি ফোর ধরনের মানে চার ধরনের ক্যাটার্স এর কথা বলেছেন এবং যে তাদের সাকসেসফুল ক্যাটারেশন হতে গেলে একটা নাটকের যে চারটে মানে চারটে মেন রূপ থাকতে হবে ক্যারেক্টার মাস্ট বি গুড একটা ক্যারেক্টার অবশ্যই ভালো হবে গ্রিক ওমেন্স দেখা যায় গ্রিক ওমেন্স যারা ছিলেন আগেকার দিনে গ্রিক ওমেন্স গ্রিকদের যখন এরা লিখেছেন নাটকগুলো বা যখনকার কথা আমরা আলোচনা করছি সেই সময় গ্রিকদের যারা মহিলা ছিলেন মহিলাদের কিন্তু সম্মান বাজারে থাকতো না আর স্লেভস তাদের অবস্থা মহিলাদের থেকেও খারাপ ছিল মানে 
তৎকালীন প্লেটো বা অ্যারিস্টটলের যুগে তো সেই মহিলাদের এনসিয়েন মহিলা যারা ছিল তারা কিন্তু ওদের বলা হতো ইনফিরিয়ার আর স্লেভরা আরও খারাপ কিন্তু অ্যারিস্টটল বলেছেন তিনি বলেছেন এই মহিলাদের কিন্তু তুমি একদম উইকেট ক্যারেক্টারস ভাবাই যাবে না তিনি বলেছেন যে এন্টারলি উইকেট ক্যারেক্টারস ইভিন হোয়েন অ্যাসাইন মাইনর টোলস আর আনফিট ফর ট্রাভেল পুরো পুরো পুরোপুরি উইকেট ক্যারেক্টার কিন্তু কোন অবস্থাতেই থাকবে না ক্যারেক্টার জেনারেলি ভালো হতে হবে অ্যারিস্টটল সবসময় বলেছেন যে উইকেটনেস এর বিরুদ্ধে তিনি সাকসেসফুল পেন্টার তার পোর্ট্রেট মোর বিউটিফুল করবেন যখন তিনি সেটাকে মধ্যে লাইকনেসটা থাকবে অরিজিনালটাকে ফলো করতে হবে অরিজিনালের মতো করে তো রাখতে হবে তিনি সেই জন্য বলতেন যে একজন কবি তার যে চরিত্রগুলো তিনি রাখবেন চরিত্রগুলো তিনি নাটকের মধ্যে দেবেন সেটা কিন্তু আইডিয়ালি ভালো চরিত্রগুলো থাকতে হবে তারা গুড ক্যারেক্টার হবে ক্যারেক্টার মাস্ট বি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট যেখানে যেটা লাগবে সেটা দিতে হবে যতটা লাগবে একটা মহিলার কথা যদি থাকে তাহলে মহিলার যে গুণ সেই গুণটা কিন্তু ওই নাটকের মধ্যে থাকতে হবে একটা মহিলার গুণ তাহলে কোশ্চেন আসবে তাহলে এই মহিলার তো স্বাভাবিক যে গুণ সেই গুণটা কি তার কমনীয়তা তার স্বপ্নেস তার সাহায্য করার ব্যাপার মহিলাদের যে সব গুণগুলো থাকে সেই গুণগুলো থাকবে আমরা এখন কোশ্চেন আসতে পারে ম্যাকবেথে লেডি ম্যাকবেথে যে আহ লেডি ম্যাকবেথের চরিত্র কি মহিলা সুলভ তা তো না কিন্তু দেখো এটাতে একটা শিক্ষা আমাদের আছে যিনি মহিলা সুলভ হয়তো নন তা না হওয়ার ফলে তার ফলটা কিন্তু হয়েছে তার ফল খারাপই হয়েছে সেটা দেখিয়ে দিয়েছেন তিনি অ্যারিস্টটল বলেছেন জেনারেলি যে যেরকম ক্যারেক্টার যার যেটা দেখতে আমার অভ্যস্ত একটা মহিলার গুণ মহিলাকে মহিলার যে গুণগুলো মহিলা থাকলে মহিলার গুণগুলো থাকবে একটা পুরুষ পুরুষের যে গুণগুলো পুরুষের ম্যানলি ব্যাপার সেটা ম্যানলি থাকবে সেটা উল্টো রেছে না স্লেপ তার যেমন তার যে চরিত্র সব চরিত্র তার যেরকম ফিচার্স রয়েছে শারীরিক ফিচার্স রয়েছে মানে মানসিক ব্যাপার যেগুলো রয়েছে সেরকমই থাকবে তার মধ্যে যে গুণগুলো থাকা দরকার তার মধ্যে যেরকম ব্যবহার থাকা দরকার তার যেরকম চরিত্র থাকা উচিত নেচার থাকা উচিত সেরকম থাকা উচিত সেটা তিনি বলেছেন ক্যারেক্টার মাস্ট বি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট টু দা টু দা পয়েন্ট তাদের স্ট্যাটাসটা টাইপটা ট্রু থাকবে তাহলে ক্যারেক্টার্স মাস্ট বি গুড ক্যারেক্টার্স মাস্ট বি অবভিয়াসলি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট তার বলছে ক্যারেক্টার্স মাস্ট বি ট্রু টু লাইফ তাদের গুণ থাকতে হবে তাদের উইকনেস মানুষের তো সব কিছু মিলেই থাকবে তার মধ্যে ভালোবাসা থাকবে হঠাৎ করে কোন ঘটনা ঘটে গেল হ্যাঁ তার ফলে একটা ঘটনা ঘটে যেতেই পারে সেটা আলাদা কথা কিন্তু জেনারেলি একটা ঘটনাটা পর পর তিনি আগের একটাই যদি যে চরিত্র ছিলেন হঠাৎ করে এই এইখানে তার নেচার বদলে গেল তিনি ওখানে চোর ছিলেন এখানে সাধু হয়ে গেলেন সাধু ছিলেন চোর হয়ে গেলেন এই ব্যাপারটা কনসিস্টেন্সি তার ক্যারেক্টার থাকবে না থাকবে কিভাবে এগোবে আস্তে আস্তে এগোবে এবং তারপরে যেটা ঘটা উচিত সেটাই ঘটবে তাহলে আমরা মোটামুটি চারটে জিনিস একটু আলোচনা করলাম ক্যারেক্টার কিভাবে হতে পারে এরপরে এগুলোতে চলে গেছে আমরা আস্তে আস্তে একটু এগিয়ে যাব এগিয়ে গিয়ে পরবর্তীকালে তিনি যে একটু তিনি কিন্তু এই নাটকের বা লেখকের যা সৃষ্টির যেটা তিনি করেছেন এখানে তিনি কিন্তু লেখকের সৃষ্টির লিটারেসিমের যে মূল পাঠ যেটা তিনটে পাঠ ডিকশন আর স্টাইল একটা লেখা কিরকম হবে ট্র্যাজিডির যে লেখাটা কেমন হবে সে ট্র্যাজিডি ডিলস উইথ ডিকশন অফ ট্র্যাজিডি ইন ডিটেল ইন থ্রি চ্যাপ্টার কোন তিনটা চ্যাপ্টার সেটা বলেছে যে অবশ্যই যে লেখাটা হবে সে লেখাটা হবে অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ ওয়ার্ডস অ্যান্ড ইমাজ ইমেজেস যেটা দেবো আমি লিটারি কম্পোজিশনে যে লেখাটা দেবো যা চয়েস অফ ওয়ার্ডস যা থাকবে তার যে ডিকশন থাকবে অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ ওয়ার্ডস থাকবে সেটাকে আমরা ডিকশন বলি তো সেই অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ ওয়ার্ডস আর চয়েস অফ ওয়ার্ডস যেটা বা যে ইমেজ যেটা তার যে প্রপার অ্যারেঞ্জমেন্ট যেটাকে আমরা ডিকশান বলি সেটা কিন্তু কবি ইউজ করবেন তাকে কতগুলো ফলো করতে হবে কতগুলো জিনিস ফলো করতে হবে সেটা ছটা পদ্ধতি তিনি বলেছেন মানে অ্যারিস্টটল বলেছেন ছটা পদ্ধতি তাকে ফলো করতে হবে যে ওয়ার্ডসগুলো তিনি ইউজ করবেন নাটকের মধ্যে সেই ছটা পদ্ধতি ফলো করতে হবে ছটা কাইন্ডস থাকতে হবে প্রথমটা হবে কারেন্ট তার যে স্পিচ থাকবে সেই বক্তব্য থাকবে স্পিচ মানে কারেন্ট চলতি কথাই বলবে তার ওয়ার্ডগুলো অর্ডিনারি স্পিচ হতে হবে ফরেন টার্মস দেওয়া যেতে পারে 
ফরেন টার্মস একটা দুটো দেওয়া থাকতে পারে আর মেটাফোরিক্যাল টার্ম থাকতে পারে অর্নামেন্টাল টার্ম থাকতে পারে নিউ কয়েনেজ নতুন নতুন কোন শব্দ যেগুলো অন্য ধরনের শব্দ সে ধরনের দিতে পারে আর হচ্ছে ফর্মস নট এন্টাল ইনভেন্টেড বাট মেলো মডিফাইড লেংথেনিং অ্যাজ ইট দ্যাট বলছি যে কিছু কিছু ফর্ম আছে যেগুলোকে আমরা অন্য ফর্মে ছোট করে লেখা হয় কর্পসটাকে আমরা কোর্স করলাম কোর্সটা কর্পস দিলাম এরকম কিছু কিছু ওয়ার্ড থাকে যেগুলো মডিফাইড করে নতুন ভাবে লেখা এরকম ছটা শব্দ ছয় ধরনের শব্দ একটা নাটকের মধ্যে আমরা ব্যবহার করতে পারি দিতে পারি কোশ্চেন হয়তো ক্যারিস্টোটল নাটক নাট্য কেন কবিকে বলেছেন মানে নাটকের মধ্যে যে ডিকশান থাকবে তাতে কয় ধরনের শব্দের কথা বলেছেন না ছয় ধরনের সিক্স ধরনের কথা বলেছেন আর বলেছেন তিনি যে ভাষা যে ভাষা স্টাইলটা স্টাইলটা কি হবে না স্টাইলটা ইট মাস্ট বি ক্লিয়ার অ্যান্ড ইট মাস্ট বি মিন ইট মাস্ট বি ক্লিয়ার এটা অবশ্যই ক্লিয়ার হবে ইট মাস্ট নট বি মিন এটা কিন্তু এমনই হবে না যে একদম গুরুত্ব নেই বা এমন না পরিষ্কার হবে এবং অবভিয়াসলি সেটা একদম মানে গুরুত্ব নেই যেমন না এটা রীতিমতো একটা ভদ্রচিত যে ব্যাপারটা সেটা যেন এর মধ্যে থাকে মাস্ট বি মিন আর শেষের দিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এপিক অ্যান্ড ট্র্যাজিডি আমরা একটু আগে আলোচনা করি এপিক ট্র্যাজিডির মধ্যে পার্থক্য কি রয়েছে তাদের মিল কি রয়েছে অমিল কি রয়েছে এইগুলো নিয়ে একটু ডিটেলস এখানে আলোচনা করেছেন আরেকবার এবং তার পাশাপাশি এখানে একটা জিনিস দেখেছে এপিকের যে কতগুলো এপিক হ্যাজ মেনি কাইন্ডস অ্যাজ ট্র্যাজিডি এবং আমরা আলোচনা করেছি ট্র্যাজিডি এপিকটা কিন্তু ভাগ হতে পারে এপিকের ভাগ হতে পারে সিম্পল এপিক হতে পারে কমপ্লেক্স এপিক হতে পারে সেই ভাগগুলো রয়েছে আবার বলেছে এপিক যে ফর্ম সেটা কিন্তু ডিফারেন্স আমরা আলোচনা করেছি একটু আগে যে এপিকের সাথে ট্র্যাজিডির যে পার্থক্যটা কি না এপিকের সাথে আরো একবার আলোচনা করা যেতে পারে যে এপিকের সাথে ট্র্যাজিডি পার্থক্য এপিক ও লং পয়েন ট্র্যাজিডি একটা ড্রামাটিক আর্ট ড্রামাটিক অ্যাকশন কিন্তু এপিকে যে জিনিসটা রয়েছে সেটা ট্র্যাজিডির মধ্যেও রয়েছে বাট এপিকে এমন দুটো জিনিস নেই যেটা ট্র্যাজিডির মধ্যে আছে সে দুটো জিনিস কি বলতে পারে সে দুটো জিনিস একটা হচ্ছে মেলোডি মানে মিউজিক আর হচ্ছে স্টেজ স্পেকটাকল এই দুটো জিনিস কিন্তু নেই আর জিনিস এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট তথ্য আছে এপিক পোয়েট্রি কিন্তু লেখা হয় হিরোইক মিটারে যেটা ট্র্যাজিডিতে এরকম কোনো ফিক্সড মিটার নেই যেটা এটা লেখা হয় এবং সব থেকে শেষে যেটা চ্যাপ্টার টোয়েন্টি সিক্স চ্যাপ্টার টোয়েন্টি সিক্সে কিছু অবজেকশানস ওনার কিছু সমালোচক যারা ছিল সমালোচনামূলক কিছু লেখা ছিল এবং তাতে তিনি কতগুলো তার সমালোচনা এসেছিল এবং সমালোচনা কতগুলো উত্তর দিয়েছিলেন এবং তার মধ্যে দেখা যায় পাঁচ ধরনের সমালোচনা তার হয়েছিল বলতে পারে কতগুলো সমালোচনা ছিল অ্যারিস্টোটল ইনচেটল হি হ্যাজ গিভিন টুয়েলভ আনসার্স টু ফাইভ কাইন্ড অফ সেন্সিয়ার তো টুয়েলভ কানে আনসার দিয়েছিলেন পাঁচটা তার যে ছিল ইম্পসিবিলিটি ইরেশনালিটি ইমোরালিটি কন্ট্রাডিকশন অ্যান্ড ল্যাক অফ টেকনিক্যাল ক্যারেক্টনেস এই পাঁচটা কাইন্ড ছিল বলতে পারছি পাঁচটা কাইন্ড কি কি কাইন্ড ছিল না পাঁচটা সেন্সিয়রের যে পাঁচটা কাইন্ড ছিল ছিল কি কি একটা হচ্ছে ইম্পসিবিলিটি একটা ইরেশনালিটি একটা হচ্ছে ইমোরালিটি একটা কন্ট্রাডিকশন একটা লেটার অফ সরি ল্যাক অফ টেকনিক্যাল ক্যারেক্টার্স এবং এর জবাবে তিনি অনেকগুলো আনসার দিয়েছিলেন সে আনসারগুলো রয়েছে এবং আলটিমেটলি যে চ্যাপ্টার শেষ হচ্ছে চ্যাপ্টার টোয়েন্টি সিক্স সেখানে তিনি বলেছেন এপিক এবং ট্র্যাজিডি এই দুটোর মধ্যে অবশ্যই ট্র্যাজিডি তার কাছে সুপিরিয়ার তিনি বলেছেন যে ট্র্যাজিডি এবং এপিকে যদি তুলনা করা যায় এপিকটা তার কাছে সুপিরিয়ার তাহলে এইগুলো মোটামুটি আমরা চ্যাপ্টার ওয়াইজ একটা সামারি যদি বলি এখান থেকে কিন্তু কিছু ইম্পর্টেন্ট আমরা তথ্য পেলাম এবং যেটা পরীক্ষার খাতে অনেক সময় লাগে সেগুলো আমরা একটু আলোচনা করতে পারি যেখান থেকে এগুলো তারপর আমরা ডিটেলস আর একবার আলোচনা করব মেন মেন পয়েন্টগুলো সামারিটাও আলোচনা করতে পারি আমরা যেটা পড়লাম এখন এখন দিয়ে যেটা পড়েছি তাতে করে মেন মেন জিনিস যেগুলো দেখেছি একটু ডিসকাস করছি আমি মানে কোশ্চেনের ফরমেশানে একটু বড় কোশ্চেনের ফরমেশানে পড়তে পারি যে ডিসকাস দা ডিসকাস অ্যারিস্টোটলস ডেফিনেশন অফ ট্র্যাজিডি ট্র্যাজিডি বলতে অ্যারিস্টোটল কি বলেছেন আমরা একটু আলোচনা করেছি যে ছটা তার গুণ থাকতে হবে ছটা গুণ থাকে তার সিরিয়াস একটা রাইটিং তাতে এলিভিস এলিভেটেড অবস্থায় লেখা হয় এবং তাতে কতগুলো গুণ তিনি বলেছেন সেগুলো বলতে হবে হোয়াট আর দা সিক্স ফরমেটিভ এলিমেন্টস অফ ট্র্যাজিডি ছটা ভাগ তিনি কি বলেছেন হোয়াট আর দা সিক্স এলিমেন্টস ফরমেটিভ এলিমেন্টস অফ ট্র্যাজিডি ব্রিফলি ডেসক্রাইব অ্যারিস্টোটলস এক্সপ্লানেশনস 
প্লট এন্ড ক্যারেক্টার্স আমরা আলোচনা করেছি প্লট এবং ক্যারেক্টার সহ যে পার্ট গুলো রয়েছে তার মধ্যে প্লট সব থেকে গুরুত্ব পট কে বলা হয় সোল অফ ট্র্যাজেডি সোল এন্ড বডি অফ ট্র্যাজেডি মানে ট্র্যাজেডি এটা সোল এটাই লাইফ এন্ড সোল সব পুরোটাই হচ্ছে ট্র্যাজেডি এবং প্লট এবং ক্যারেক্টার কেন গুরুত্বপূর্ণ দুটোর মধ্যে সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে প্লট প্লট না থাকলে এটা মানুষের হার্ট না থাকলে যেমন মানুষ মারা যাবে সেরকম প্লট না থাকলে প্লটটা যদি ঠিকঠাক না থাকে ট্র্যাজেডিটা মার খাবে হোয়াট ইজ ক্যাথারসিস ক্যাথারসিস বলতে কি বোঝে না ক্যাথারসিস এর মানে ইন্টারপ্রিটেশন বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম দিয়েছেন সেটা আমরা ডিটেলস আলোচনা করতে পারলাম না দেখি এটা করে আলোচনা করব হোয়াট ইজ হেমার্সিয়া হেমার্সিয়া আলোচনা করলাম হেমার্সিয়া তে অ্যারিস্টটলস এর ভিউ কি আছে রাইট এ শর্ট নোট অন ক্যাথারসিস এন্ড হেমার্স এটা অনেক সময় আসতে পারে বা এসেছেও ক্যাথারসিসটা কি হেমার্সিয়াটা কি হোয়াট ইজ অ্যানাগনোরস এন্ড হোয়াট ইজ পেরিপিটি এন্ড হোয়াট ইজ সাফারিং এই তিনটে বটে আলোচনা করেছি যিনি এটা বলতে পারে হোয়াট ইজ ত্রুটি আর আলোচনা করলাম কি হবে না সেটা সেই গুণগুলো না থাকলে বাকিটা হবে ট্র্যাজিক হিরো যে ছেলে একটা এভারেজ পার্সন হয় তাকেই হবে যে তিনি বিশাল পারফেক্ট হবেন না যিনি একদম খারাপ হবেন না মানে একদম ফিলেন হবেন না বা একদম খুব ব্যাড হবে না বা তিনি ব্যাড হবেন না তিনি একজন সাধারণ মানুষ হবে গুড ইন্টারমিডিয়েট মানুষ এভারেজ পার্সন আমাদের মতোই যার মধ্যে এই গুণগুলো থাকবে লাভ হেট্রেড জয় সরো সব ধরন সাদা মাঠা মানুষ যার মধ্যে এই গুণগুলো থাকবে হুইচ অন হুইচ গ্রাউন্ডস ডিড প্লেটো অ্যাটাক পোয়েট্রি পোয়েট্রিকে তিনি কোন কোন গ্রাউন্ডে তিনটে গ্রাউন্ডে তিনি আলোচনা করেছিলাম শুরুতেই প্লেটো তিনটে গ্রাউন্ডে সমালোচনা করেছেন প্রথম হচ্ছে তিনি এডুকেশনাল গ্রাউন্ডে বলেছিলেন যে এডুকেশন আর কোনো ভ্যালু নেই পোয়েট্রি আমাদের কোনো শিক্ষা দেয় না আমাদের কোনো ইমোশনটা থাকে আর ইমোশনাল গ্রাউন্ড ছিল ফিলোজফিক্যাল গ্রাউন্ডে এডুকেশনাল ইমোশনাল ফিলোজফিক্যাল এই তিনটে গ্রাউন্ডে তিনি অ্যাটাক করেছিলেন হোয়াট আর দা ডিফেক্টস অফ সিন ইন পোয়েটিক্স এই যে এই কথাটা আমরা একটু বলতে পারি যে কোন কোন ত্রুটিটা এই এর ছিল মানে আমরা যে পড়লাম পোয়েটিক্সটা বেসিক্যালি এই পোয়েটিক্সটার মধ্যে কোন কোন ত্রুটিগুলো পেয়েছি এতে এতে ত্রুটিগুলো কি কি আমরা প্রথম যে ত্রুটিটা অবশ্যই ডিফেক্ট আলোচনা করব এখানে কিন্তু লিরিক পোয়েট্রি কোনো কিছুই আলোচনা করা হয় না লিরিক্যাল লিরিক পোয়েট্রি যে পোয়েট্রিটা একটা পার্ট একটা এক ধরনের পোয়েট্রি সেই পোয়েট্রি লিরিক পোয়েট্রি হ্যাজ বিন ইগনোর টোটালি ডেসক্রিপটিভ পোয়েট্রি হ্যাজ অলসো বিন ইগনোর ন্যারেটিভ পোয়েট্রি পেয়েছি ডেসক্রিপটিভ পায়নি उपयोगी तत्कालीन ग्रीक नाटक नाटक लिटारेचार जा बेस लिखे फिले जगत যত জনরা আছে এত লিটারারি পার্ট এসছে এত নিত্য নতুন কবিতা বা নাটকের ড্রামা বা ট্র্যাজেডি বা কমেডি বা লিটারেটের যে নতুন নতুন আর্টগুলো এসছে সেই আর্টগুলো তখন তিনি পাননি বা দেখেননি বা তখন ছিল না ফলে তার উপর বেশ করে সেই লেখাগুলো ক্ষেত্রে দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রে দেখা তো খামস থেকে গেছে সেইগুলো হয়তো টুকরে কি ত্রুটি থেকে যায় ত্রুটিগুলো চোখে পড়ে কিন্তু ত্রুটি যখন আছে তার ভালো দিকও তো আছে এই এরিস্টোরিয়াল টাইটেলটাকে বলা হয় এখন অব্দি এটা বিশ্ব বিশ্ব বিশ্বে যে কটা বই সর্বত ভাবে সর্বত ভাবে দীর্ঘদিন ধরে যে বই যে যে কটা বই দীর্ঘদিন ধরে 
মানুষের মনে প্রভাব ফেলেছে লিটারারি জগতে প্রভাব ফেলেছে সেটা কিন্তু তার মধ্যে একটা বই এটা এত ডিফেক্ট আছে কিন্তু এটাকে বলা হয় পিপো মেকিং ওয়ার্ক ইট ইজ এ ইট ইজ এ ওয়ার্ক ইট ইজ এ স্টোর হাউস অব লিটারারি থিওরিজ এটা এটা একটা চিরন্তন আবেদন রয়েছে ইটস ইনফ্লুয়েন্স ইজ ইউনিভার্সাল আর বলছে এটা এটাই প্রথম সাইকোলজিক্যাল স্টাডি অব পোয়েটিক ট্রুথ যে পোয়েটিক ব্যাপারটা কবিতা নিয়ে পোয়েম নিয়ে যে লেখাপড়া তার যে থিসিস করা তার নিয়ে সমালোচনা অ্যানালাইসিস মূলক যে লেখাটা অ্যানালিটিক্যাল যে লেখাটা সে লেখাটা কিন্তু এই ধরনের লেখা প্রথম লেখা হয়েছে এতে অনেক আইডিয়া রয়েছে দেয়ার আর সো মেনি আইডিয়াস ইন দিস ওয়ার্ক এবং সেটা আজকালকার দিনেও সেটা যথেষ্ট রেলিভেন্ট এবং কিভাবে লেখা উচিত আজকে নাটক লিখতে গেলেও কি জিনিস থাকতে হচ্ছে একটা কবিতা লিখতে গেলে কি জিনিস থাকে একটা এপি লিখতে গেলে কি জিনিস থাকতে হবে মেন মেন লেখাগুলো যেগুলো মেন মেন লেখা এখনো যদি ট্র্যাজেডি লেখা হয় এখনো যদি এপিক লেখা হয় তাহলে কোন কোন জিনিসগুলো থাকতে হবেই সেগুলো দিকে নজর দিয়ে বলেছেন একটা ট্র্যাজেডি ক্যারেক্টার কেমন হবে সেটা তো তিনি বলেছেন এবং সবচেয়ে বড় কথা আজকের কাল দিনেও আজকালকার দিনে একটা কবিতা বা নাটক লিখতে গেলে যে মেথড মেথডিক্যাল ওয়ে যে ডেকরম মানতেই হবে সেই ডেকরমটা তিনি দেওয়ার চেষ্টা করেছেন তো মোটামুটি আজকের প্রায় এটা হলো আমি দুটো তিনটে জিনিস একটু আলোচনা করে দিলাম এবার একটু জিনিস আমি বলবো সবাইকে দেখতে আর একটু আমি শেয়ার শেয়ার করছি যেটা হচ্ছে যে ওই কোশ্চেন গুলো যেটা বিভিন্ন সময় আমরা পেয়েছি আমরা এখনো কিন্তু জানি না যেটা অনলাইন হবে কি মানে সরি অনলাইন হবে কি অফলাইন হবে বা এমসি কিউ হবে নাকি ব্রড কোশ্চেন হবে তো আমার এটা পার্সোনাল বক্তব্য সবার কাছে রিকোয়েস্টই থাকবে বন্ধুদের কাছে বলা থাকবে অ্যাডভাইসও বলতে পারি সেটা হচ্ছে সেটা যাই হোক মানে এটা অনলাইন হোক বা অফলাইন হোক এটা এমসি কিউ হোক বা ব্রড হোক আমরা এই মানে এই আজকে যেটা পড়লাম এটা তো বটেই এই বাকিগুলো কিন্তু আমরা একটু চেষ্টা করব একটু ডিটেলসে পড়ার জন্য একটা মানুষ যে যে ডিটেলসে পড়ে রাখতে পারে তাহলে কি হবে তার সুবিধা দুটো হবে সে যদি ডিটেলসে ভালো করে পড়ে রাখে এই এম এর পাঠটা আমাদের যে এম এর সেকেন্ড ইয়ারের পাঠটা এই পাঠটা হচ্ছে দুরকম গুরুত্ব দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ আমরা যদি টিচিং এ যাই তাহলে ডিটেলস পড়াটা খুব জরুরি কারণ আমরা যদি টিচিং এ যাই যে কোনো ধরনের টিচিং এ যদি যেতে চাই কলেজের পড়াশোনা স্কুলের পড়াশোনা এইচ এস অবধি হয়তো সেভাবে লাগবে না কিন্তু তাও ডিটেলসে পড়াতে গেলেও আইডিয়াগুলো কাজে লাগে কিন্তু কলেজের পড়ানো কলেজে যারা কলেজ সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা দেবে পরবর্তীকালে তাদের কিন্তু বা নেট কোয়ালিফাই করবেন নেটের পরীক্ষা দেবেন বা পরবর্তীকালে যারা স্কলার্স মানে যারা একাডেমিক নিয়ে রিসার্চে যাবেন তাদের কিন্তু কিন্তু ডিটেলসে পড়াটা খুব জরুরি আর সেটার জন্য আমি বলবো যে আমরা ডিটেলস একটু পড়ি তার পাশাপাশি এমসি কিউ পাঠটাও দেখবো এমসি কিউ পাঠটা ডিটেলসে পড়লেই কিন্তু তৈরি করা যায় এমসি কিউ পাঠটা ডিটেলসে করলে তৈরি করা যায় আমরা কিন্তু একটা জিনিস একটু আলোচনা করতে যাচ্ছি যে কোশ্চেন্স গুলো বিভিন্ন সময় যে এসছে না সে ছোট ছোট কোশ্চেন্স গুলো একটু দেখবো যে কোশ্চেন গুলো বিভিন্ন কোশ্চেন্স গুলো কি কি এসছে আমরা প্রথমে দেখি দু হাজার সালে চোদ্দ থেকে আমরা পরপর আসবো তেরো চোদ্দ থেকে যে এই যে চ্যাপ্টারটা আমরা পড়লাম এখান থেকে কি কি কোশ্চেন চোদ্দ সালে দিয়েছিল ফরটিনথে দেখুন আমরা আলোচনা করবো এখানে এটা কত সাল এটা ফরটিন এখানে আমরা এই কোশ্চেন এর উপরে পেতে পারি আছে এটাতে আছে আমরা দেখেছি আছে এই পেয়ে গেছি দেখুন এই কোশ্চেনটা ক্রিটিক্যালি এক্সামিন অ্যারিস্টটলস ডেফিনেশন অব দ্য ট্র্যাজিক হিরো ইন চ্যাপ্টার থার্টিন অফ পোয়েটিক্স এই যে দেখুন চ্যাপ্টার থার্টিন অফ পোয়েটিক্স আমরা আগে আমি পরে চেষ্টা করব একটা পিডিএফ দিতে তাদের চ্যাপ্টার ওয়াইজ সামারি ছোট করে দেওয়া থাকবে প্রতিটা চ্যাপ্টার সামারিটা দেওয়া থাকবে তাতে তিনি এই ট্র্যাজিক হিরো কি হবে তার ডেফিনেশন কি হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে তিনি কি বলেছেন চোদ্দ নম্বরে কোশ্চেন্স ছিল এটা একটা ভালো কোশ্চেন্স ছিল এইগুলো এই উত্তরগুলো তখন ছিল এগুলোর জন্য আমাদের এখন জানতে হবে অন্তত হালকা করে হলেও জানতে হবে যাতে করে আমরা পরবর্তীকালে লিখতে পারি আচ্ছা আঠেরো চোদ্দোর পরে পনেরো ফিফটিনসে আমরা দেখব তার ঠিক পরে এখান থেকে কোশ্চেন্স কি এসছিল দেখো এইখানে দিয়েছে ক্রিটিক্যালি অ্যানালাইজ অ্যারিস্টটলস ডেফিনেশন অফ ট্র্যাজেডি এটা ফিফটিনতে এসছিল তা ট্র্যাজেডি কাকে বলবো মানে ট্র্যাজেডির কি কি গুণ থাকতে হবে এবং ট্র্যাজেডির ওই যে বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা বললাম ছটা গুণ থাকতে হবে তার সঙ্গে দিতে হবে দিয়ে ব্যাখ্যা দিতে হবে প্রতিটা ছটা গুণেরই ব্যাখ্যা দিতে হবে এবং এই যে ট্র্যাজেডির যে ডেফিনেশন সেটা একটু বৃহৎ আকারে লেখা দরকার আছে টোয়েন্টি মার্কসের কোশ্চেন্স 
আর আমাদের কোশ্চেন হচ্ছে এদিকে হচ্ছে তারপরে আমরা চলে যাচ্ছি আঠেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো সিক্সটিনতে আমরা দেখি কি এসছিল একটু আলোচনা করছি আমি সব বন্ধুদের সাথে যে আমরা কোশ্চেন যখন আসে এই যে বলেছে এক্সপ্লেন দা আইডিয়া অফ ক্যাথারসিস ক্যাথারসিসটা আমরা আলোচনা করবো আর একবার একটু সময়টা আলোচনা করি এরপরে ক্যাথারসিসটা নিয়ে আমার ডিটেলস দু তিন দিন আবার আলোচনা করব এবং আমরা বন্ধুরাও আমরা যারা যারা বলবেন ওরা বলবেন যারা আছেন আমি অনেকের কাছে আশা করছি এটা নিয়ে একটু ব্যাখ্যা দেবেন এবং তারা প্রিপারেশন নিয়েছেন এটা ডিসকাসিংও হবে তো এক্সপ্লেন দা এক্সপ্লেন এরিস্টোডলস আইডিয়া অফ ক্যাথারসিস এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ কোয়েশ্চেন এগুলো ছোট কোয়েশ্চেন অন্যভাবে দিতে পারে তো অন্যভাবে ওই যে তথ্যগুলো আমরা আলোচনা করলাম সেই তথ্য উপর বেশ করেই দেবে কিন্তু একটু বড় কোয়েশ্চেন যা থাকে এর মধ্যে থেকে কিন্তু ছোট কোয়েশ্চেন্স এর অনেক পার্টি থাকে বড় কোয়েশ্চেন গুলো আমরা ভালো করে চেষ্টা করবো করার তাহলে ছোট কোয়েশ্চেন গুলো অনেক ইজিলি আমরা চেষ্টা করতে পারবো আর ছোট কোয়েশ্চেন তো আমরা পরবর্তীকালে দেবই আমরা গ্রুপে আহ প্রতিটা চ্যাপ্টার উপরে ছোট ছোট কোয়েশ্চেন তৈরি করে দেবো সেটা তো থাকবেই বন্ধুদের আমি রিকোয়েস্ট করবো প্রত্যেকে যার যার কালেকশন আছে এবং আমাদের অ্যাডমিন ভাইরা প্রত্যেকে কিন্তু খুব ভালো ভালো জিনিস দিচ্ছে সেখান থেকে আমরা যদি একটু গুছিয়ে পড়তে পারি কিছুটা রাফলি আইডিয়া আমারও ছোটখাটো আইডিয়া হলো আপনাদেরও হবে আচ্ছা এবারে যে দিয়েছে ষোলোতে আমরা কোয়েশ্চেনটা দেখলাম সরি এবারে আমরা দেখবো আটশো সতেরো আঠেরো উনিশ আট উনিশ সালে উনিশ সতেরো আঠেরো আমরা প্রথমে উনিশ সালে কোয়েশ্চেনটা দেখি আমরা লেখা পরীক্ষার সব থেকে শেষে যেটা হয়েছিল সেটা হচ্ছে উনিশ সাল কুড়িতে কুড়িতে মনে হয়েছিল কুড়ি একুশে হয়নি না বাইশে তো পরীক্ষা এবারে হলো উনিশ কুড়ি এটা উনিশ সালে এসছিল অ্যারিস্টোটেলস ভিউ অন প্লট প্লট অফ ট্র্যাজেডি অফ পোয়েটিক্স হাউ ডাজ দা এক্সপ্লেন রিলেটিভ ইম্পর্টেন্স অফ প্লট অ্যান্ড ক্যারেক্টার আমরা আলোচনা করেছি যে এই যে প্লট এবং ক্যাটের ইম্পর্টেন্স কেন এবং সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ যে প্লট এবং ক্যাটার কি ধরনের হওয়া উচিত প্লটটা কি কি কাছে হতে হতে প্লটের কি কি গুণ থাকতে হবে এগুলো একটু ডিটেলস আলোচনা করতে হবে আর হোয়াট আর অ্যারিস্টোটলস ভিউজ অন প্লট অফ ট্র্যাজেডি একটা প্লট ট্র্যাজেডি কেমন হওয়া উচিত প্লট কি রকম হতে হবে এবং তার প্লটের সঙ্গে ক্যারেক্টার কতটা মানানসই হবে প্লটটা আমাদের ওই শরীরের শরীরের অংশের মতো প্লটটা এমন ভাবে হবে প্রতিটা তার বিগিনিং থাকবে তার মিডল থাকবে তার এন্ডিং থাকবে এবং প্রতিটা অংশ এমভাবে হবে শরীরে মানুষের শরীরের অংশের মতো মানুষের শরীরের এতগুলো অংশ আছে এত অঙ্গ আছে প্রত্যঙ্গ আছে প্রতিটা অঙ্গকে যদি কোনো একটা অঙ্গকে কোনো একটা ছোট ক্ষুদ্র অঙ্গকে যদি আমরা বাদ দিতে যাই তাহলে মূল শরীরে একটা যন্ত্রণা সৃষ্টি হবে ক্ষত সৃষ্টি হবে এবং সেটা অসম্পূর্ণ হয়ে যাবে সেটা ছাড়া থাকা যাবে না আমি যদি একটা চোখ তুলে নিই তাহলে দেখতে খারাপ লাগবে একটা আঙুল না থাকে সেটা দেখতে খারাপ লাগবে পায়ের যদি একটা আঙুল না থাকে ছোট হবে সেটা আমি এরকম অনেক সূর্য সূর্য অদেখা অংশ অংশ যেগুলো আমরা দেখতে পাই না শরীরের বাইরে নেই সেটা কিছু অংশ বাদ দিয়ে দিলেও কিন্তু শরীরের ক্ষতি করবে সেরকম প্লটও তাই প্লটে এমন ইউনিটগুলো থাকবে এমন ছোট ছোট পার্ট থাকবে এমন ঘটনা থাকবে যেটা কোনো একটা অংশ যদি বাদ দিই এবং সেই অংশটা বাদ দিলে যদি গল্পটা একটু ছন্ন ছাড়া মনে হয় একটুখানি যদি এফেক্ট করে তাহলে সেটা কিন্তু ত্রুটিপূর্ণ প্লট হবে সেই জন্য সেটা দেখে ঠিক রাখতে হবে এবং ক্যারেক্টার তার সঙ্গে মানানসই যেতে ক্যারেক্টার গুলো কিরকম হওয়া উচিত ক্যারেক্টার কি কী গুণ থাকতে হবে কোন ধরনের মানুষকে ক্যাটারে দিতে হবে ক্যাটারের ছটা ছয় ধরনের ক্যারেক্টার কথা তিনি বলেছেন কি কী ধরনের ক্যারেক্টার আমরা রাখবো বা ট্র্যাজিক ক্যারেক্টার কেমন হবে এই ডিটেলস একটু আলোচনা করতে হবে এটা তারপর এখানে দিয়েছে আর অ্যারিস্টোটলস স্টেট ব্রিফলি অ্যারিস্টোটলস ইনিউমারেশন অব দ্য কনস্টিটিউয়েন্ট অফ এলিমেন্টস অফ ট্র্যাজিডি মানে ওই যে আমরা ছটা ট্র্যাজিডির গুণ বললাম ট্র্যাজেডির ছটা ভাগ আলোচনা করেছি যে ছটা ভাগ কি কি প্লট ক্যারেক্টার এরকম নিয়ে নিয়ে আলোচনা করলাম সেগুলো স্টেজ থাকবে আর তার সঙ্গে স্টেজ থাকবে মেলোডি থাকবে আলোচনা করেছি এইগুলো করতে হবে আচ্ছা তারপর হচ্ছে দু হাজার উনিশের পর দু হাজার আঠেরো সতেরো প্লাস আমরা প্রায় দেখতে প্রতিবারে যে আলোচনাগুলো কোশ্চেন গুলো এসছে মোটামুটি আমরা প্রায় পাচ্ছি মানে আমরা যদি আলোচনা করি এবার ডিটেলস আমরা পড়তে হবে আমাদের যে মেটেরিয়াল সেটা বইয়ে দিয়েছে সেটা আমরা পড়বো এইখানে একটা জিনিস আছে হোয়াট অ্যাকর্ডিং টু অ্যারিস্টোটল ইজ মাই মেসিস সো হাউ হিজ আন্ডারস্ট্যান্ডিং অব দ্য টার্ম ইজ সিগনিফিকেন্টলি ডিফারেন্ট ফ্রম প্লেটোজ ইউজ প্লেটো ইউজ করেছেন প্লেটো লিখেছেন প্লেটো দিয়েছেন মেমেসিস মিউসিসটা একটু আলোচনা করবো আমরা এটার পরেই মেমেসিস আর ক্যাথারসিস এই দুটো জিনিস আলোচনা করবো এবং আমার বন্ধু বান্ধব যারা আছেন এখানে তারা আমরা নিজেরা আলোচনা করবো কালকে আমি 
থাকতে পারেনি আলোচনা সভাতে আজকে একটু আমরা ওদের বন্ধুদের মতামত নেব সবার থেকে সাজেশন নেব আচ্ছা একটা কোয়েশ্চেন আছে হোয়াট অ্যাকর্ডিং টু অ্যারিস্টটল ইজ হ্যামার্সিয়া হ্যামার্সিয়াটা আমরা আলোচনা করলাম হ্যামার্সিয়াটা হচ্ছে চরিত্রে একটা ত্রুটি বড় ত্রুটি মানে বিগ ফ্ল ইন ক্যারেক্টার দ্যাট ইজ হ্যামার্সিয়া অ্যানালাইজ লিটারারি টেক্সট টু শো হাউ হ্যামার্সিয়া ওয়ার্কস ইন ট্র্যাজেডি এবং ওটা ডিটেলস ওই যেটা হ্যামার্সিয়াতে ওখানে একটু টেক্সট টেক্সট যেটা দিয়েছে সেই টেক্সটটাকে বর্ণনা করতে হবে টেক্সটগুলো খুব বড় বড় না টেক্সটগুলো দেখ চেষ্টা করবো আমরা টেক্সটগুলো দিয়ে দিতে যে তারপরে বর্ণনা দিতে হবে এটা আচ্ছা আর এছাড়া আমরা আর পাচ্ছি দু হাজার সতেরো ষোলো প্রায় আমরা সব কোয়েশ্চেন্স প্রায় ধরে নিলাম প্রায় কোয়েশ্চেনগুলো আমরা আলোচনা করে নিলাম যে যে কোয়েশ্চেনগুলো এসছে সতেরো সালেও কোয়েশ্চেনটা পেলাম প্রভাবে তাহলে সতেরো আঠেরো উনিশ প্লাস ওদিকে ওইগুলো কোয়েশ্চেন আমরা প্রায় পেয়ে গেছি হাউ ডাজ অ্যারিস্টল ডিফাইন ট্র্যাজেডি স্টেট অ্যান্ড এক্সপ্লেন দ্য ফাংশন অফ কনস্টিটিউট অ্যাপশন ও এটাই তো করলাম আমরা তাহলে মোটামুটি আমরা প্রায় কোয়েশ্চেন্স কি কি আসতে পারে কি কি এসছে কোন কোন চ্যাপ্টার ওয়াইজ যে মোটামুটি সামারি একটা ব্রিফলি সামারি তারপরে বাকি জিনিসগুলো নিয়ে একটা আলোচনা করলাম মোটামুটি আমার যেটুকুন যা ছিল আলোচনা হলো আমি বলবো বন্ধুদের এবার ক্যাথারসিস্ট নিয়ে বা মাইনে যেটা আছে এছাড়া আর কি মিমেসিস নিয়ে এইগুলো যে আলোচনাগুলো আছে এইগুলো নিয়ে একটু বলার থাকলে কেউ বলুন আমরা সবাই মিলে একটু শুনি না বা বন্ধুরা যদি কোনো কিছু আলোচনা থাকে আমি সবার কোয়েশ্চেন্স নেব বা যদি কিছু বলার থাকে আমরা ডিসকাসিং আর একটু কোনোভাবে নিয়ে যাবো তিন মাস স্যার নিয়ে যেতে পারে দুটা একটা জিনিস নিয়ে করা দরকার আছে তাহলে কিভাবে করা যেতে পারে আছেন যদি কোন মতামত থাকে আমরা আলোচনা করতে পারি সবাই মিলে বা কারো মতামত থাকে বসতে হবে যদি সুযোগ থাকে পরে বা আমাদের আরো যারা রয়েছেন প্রত্যেকে মিলে আলোচনা করে এটাকে আরো বেটার জায়গায় করে নিয়ে যেতে হবে স্যার তো আছেন স্যারের সাথে আমরা আর বসবো স্যার আমাদের আরো গাইড করবেন ঠিকঠাক ভাবে যারা রয়েছেন তারা আর কিছু বলুন রাজীব বাবু তো বললেন আরো কারো যদি কিছু বলার কিভাবে উনি মানে এই জিনিসটা ইউজ করেছে 
মানে ওনার বলার মন্তব্য যেটা ছিল যে কোনো জিনিসের মানে কপি মিনস মানে মানে কি বলবো একটা মানে উপরে উনি উপরের অংশটা দেখতেন অ্যারিস্টোটল কি করলেন অ্যারিস্টোটল কিন্তু উপরের অংশটা মানে বর্ণনা করে বলছেন না ইমিটেশনটা কি আবার অন্যভাবে উনি বলতে চাইলেন উনি বলতে চাইলেন ইন্টারনাল মিনিংটা মানে একটা হিউম্যান বিং এর মানে ইনসাইড এর যে ব্যাপারগুলো যে ফিলিংস গুলো সেগুলো একটা পোয়েট্রিতে সে ওইভাবে দিতে পারে বুঝতে পেরেছেন মানে যখন একটা হ্যাঁ 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 হ্য
পার্টসে তিনি জানেন তিনি কেন ওদের আন্ডারে থাকবেন তিনি তার নিজের মত প্রতিষ্ঠান তৈরি করে এবং সেখানে তার প্রত্যেকটা এবং দেখা গেছে যে তিনি যখন ইনস্টিটিউশন তৈরি করলেন তার আন্ডারে কে হিস্ট্রি দিচ্ছে কে হিস্ট্রিতে রিসার্চ করছে কে বায়োলজিতে রিসার্চ করছে কে টোটাল একটা বড় প্রতিষ্ঠান যেখানে সব ধরনের রিসার্চ চলছে তিনি বিশাল মানুষ ছিলেন ফলে তিনি কেন ওই একজন মানুষের সাথে লড়াই করে তার কাছে থাকবেন যখন চলে গেলেন তিনি নিজে তৈরি করলেন এবং নিজের যে তৈরি করেছেন এবং তিনি পরবর্তী গেলে তার সমস্ত বই আমরা পাইনি ঠিকই কিন্তু যেটুকু পেয়েছি সব বই পেলে তার যে বিদগ্ধ মানুষ ছিলেন তার লেখা কি ছিল বা কি আরো অনেক পৃথিবীতে অনেক কিছু আমরা হারিয়েছি ইনফ্যাক্ট উনি যে বড় মানুষ ছিলেন অনেক বড় মানুষ ছিলেন এবং তার লেখা থেকে বোঝা গেছে এইটুকুনি তো আমরা বুঝতে পেরেছি পয়েটিক্স এর অনেক সাধু সন্ত টাইপের মানুষ বলতে পারেন মানে এরকমই মানে হয়ে গেছিলেন অ্যারিস্টটল মানে মানে ওনার লেভেলটাই আলাদা ছিল যতগুলো মানে যারা যার রাইটার্স ছিল ওই টাইমের ওনার লেভেলটাই আলাদা ছিল এখানে স্যার আর একটা ব্যাপার আছে কি জানেন তো আমরা জানি বেসিকলি কি জানি কি জন ড্রাইডেন হলো অ্যাকর্ডিং টু সামায়েল ঠিক আছে জন ড্রাইডেন হলো লিটারি ক্রিটিসিজমের মানে কি বলবো জনক বলা যেতে পারে অথবা ফাদার তাই তো আমরা এটা জানি তাই তো হ্যাঁ হ্যাঁ এটা হলো জন ড্রাইডেন কিন্তু জন ড্রাইডেন এর কি মানে চিন্তা ভাবনা ছিল জন ড্রাইডেন ভাবতেন যে অ্যারিস্টোটল হলো লিটারি ক্রিটিসিজম ফার্স্ট উনি মানে এনেছিলেন এবার আপনি নিজেই দেখেন যে দ্য রিপাবলিক যেটা রয়েছে যেটা প্লেটো লিখেছিলেন দ্য রিপাবলিক এর পোয়েট্রির ব্যাপারে পোয়েট পোয়েট মানে পোয়েটিক্স এর ব্যাপারে যে সমস্ত কথা ওনার কথা হলো একটা আইডিয়াল সোশ্যাল মানে একটা মানে কি বলবো একটা আইডিয়াল সমাজ ওনার বানানোর একটা চিন্তা ভাবনা ছিল তাই তো তো ওনার এই যে কথাগুলো এই যে বুকসে ওনার উনি মানে মেন কথা অ্যারিস্টটল সেভাবে ওনার কোনো কিছুতে কিছু বলতো না কিন্তু ওনার এই যে বুক দ্য রিপাবলিক এই যে বুকটা রয়েছে এই বুকের উপর বেস করে যে কথাগুলো উনি পোয়েট্রির উপর মানে পোয়েটস এর উপর মানে উনি ওনার যে চিন্তা ভাবনা এই চিন্তা ভাবনাকে ডিফেন্ড করে মানে কি ডিফেন্ড করলো মানে ওই যে পোয়েম মানে পোয়েট্রি যারা করছে যারা পোয়েটস রয়েছে তাদেরকে ডিফেন্ড করে উনি নিজের হিসাবে এই যে পোয়েটিক্স এই পোয়েটিক্স টা উনি আর কি লিখলেন এটাই একটা ফ্যাক্ট चेस्टा कर लोचना कर चेस्टा कर सवार क्लस नेक्स्ट क्लस गोटे मोटामुटी यही भाव আজকে তাহলে এখানে শেষ করব নাকি একদম সত্যি কথা বলতে স্যার আমি একটা কথাই বলবো আপনি পুরো এই মেইন কথা হচ্ছে অ্যারিস্টটল এর পোয়েটিকটা আমার পেপার 5 এর মধ্যে সবথেকে লেন্ডি লেগেছে অনেক কিছু ওইটাতে রয়েছে এবার লেন্ডি হওয়া সত্ত্বেও আপনি যতটা কভার করেছেন আমার মনে হয় যে 70% অলমোস্ট আপনি কভার করে দিয়েছেন এখনো মানে আর 30% আমাদের কি করতে হবে আরো বেশি ভালোভাবে জানতে গেলে ডিটেইলসলি পড়তে হবে হ্যাঁ হ্যাঁ তবে আপনি যতটা মানে যেভাবে ক্লাসটা করালেন আমার খুব ভালো লাগলো থ্যাংক ইউ সো মাচ আমি মানে কিভাবে আপনাকে ধন্যবাদ বলবো আমি বুঝতে পারছি না সিরিয়াসলি আমার খুব বেসিক্যালি আমার খুব মানে আমি খুব ভালোভাবে এনজয় করলাম ক্লাসটা আর আমার খুব